హలో ఎవరి వన్ నా పేరు జ్ఞానరాజు నేను హెర్బల్ లైఫ్ న్యూట్రిషన్ లో ట్వంటీ కే సీనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రెసిడెంట్ మెంబర్ గా ఉన్నాను ఆల్మోస్ట్ పద్దెనిమిది సంవత్సరాల నుంచి నాకున్న ఎక్స్పీరియన్స్ తో నా ఏజ్ ఇప్పుడు ఫిఫ్టీ వన్ ఇయర్స్ నాకున్న చిన్న ఎక్స్పీరియన్స్ తో ఈ వీడియో మీకు ప్రజెంట్ చేస్తున్నాను చాలా డెప్త్ ఉంది వీడియోలో దీని పేరు ఏంటంటే హెర్బల్ లైఫ్ న్యూట్రిషన్ కంపెనీ అనేది పిరమిడ్ స్కీమా ఆ నిజమైన జెన్యున్ కంపెనీ నాని చాలా మంది డౌట్స్ ఉంటాయి అనమాట బిజినెస్ మోడల్ లో కరెక్ట్ ఉందా నిజమైన బిజినెస్ అయినా ఏమన్నా చైన్ బిజినెస్ లేదా పాంజీ స్కీమా పెరమిడ్ స్కీమా చైన్ ఏదైనా ఇట్లాంటి రాంగ్ బిజినెస్ అన్నట్టుగా ఉందనమాట అసలు దీని చెప్పే ముందు ఫస్ట్ మనకి ఈ ఈ మార్కెటింగ్ మోడల్ ఎలా ఉంటుంది సో బయట మనకి చాలా మందికి డౌట్స్ ఉంటాయి పెరమిడ్ స్కీమ్ అంటే ఏంటి ఎమ్మెల్యే అంటే నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్ అంటే ఏంటి వీటన్నిటి కూడా ఆన్సర్లు మీకు ఈ వీడియో ద్వారా మీకు తీసుకెళ్తాను సో ఈ వీడియో మీరు ఎంజాయ్ చేయాలంటే మీరు మంచిగా ప్రశాంతంగా కూర్చోండి సిట్ రైట్ కంఫర్టబుల్లీ సో దాట్ యూ కెన్ ఎంజాయ్ దిస్ వీడియో రైట్ సో హర్బల్ లైఫ్ న్యూట్రిషన్ బిజినెస్ మోడల్ ఎగ్జాక్ట్లీ నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్ అంటే ఏంటి మల్టీ లెవెల్ మార్కెటింగ్ అంటే ఏంటి చైన్ బిజినెస్ అంటే డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ అంటే ఏంటి ఇది లీగల్లా ఇల్లీగల్లా ఈ బిజినెస్ మోడల్ని మీరు డీటెయిల్ గా చూడబోతున్నారు అనమాట ఇది ఆల్మోస్ట్ ఒక వన్ అవర్ వరకు టైం ఇవ్వండి మీరు ప్రశాంతంగా కూర్చోండి ఎందుకంటే మీ మైండ్ ఓపెన్ అవుతుంది అనమాట నా గురించి చెప్పాలంటే నేను ఫార్మర్ డిస్టిక్ట్ రిజిస్టార్ గ్రూప్ అన్ ఆఫీస్ అని గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో నేను టెన్ ఇయర్స్ చేశాను అనమాట ఏదో డిస్టిక్ట్ రిజిస్టార్ గ్రూప్ అన్ ఆఫీసర్ గా ఇది నీకు నేను ఐఏఎస్ ఇంటర్ దాకా వెళ్ళాను అందువల్ల నాకు ఉన్న సివిల్ సర్వీసెస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నా కాన్స్టిట్యూషన్ రాజ్యం గురించి తెలుసు లీగల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంది కొంత అట్లాగనే నాకు సోషల్ తెలుసు బయాలజీ తెలుసు కెమిస్ట్రీ తెలుసు ఫిజిక్స్ తెలుసు సో చాలా యూనో ఆంధ్రప్రదేశ్ సో మెనీ సబ్జెక్ట్స్ ఉన్న దాంతో నాకున్న ఎక్స్పీరియన్స్ సో ఐ థాట్ ఐ కెన్ ఏబుల్ టు గివ్ యూ ద బెస్ట్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అని సో ఈ హెర్బ్ లైఫ్ న్యూట్రిషన్ లో ఇరవై ట్వంటీ కే సీనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రెసిడెంట్ మెంబర్ గా ఉన్నాను న్యూట్రిషనిస్ట్ ని ఫిట్నెస్ కన్సల్టెంట్ పర్సనల్ వెల్నెస్ కోచ్ ఫర్ ద లాస్ట్ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ సర్టిఫైడ్ న్యూట్రిషన్ ఫిట్నెస్ కన్సల్టెంట్ సర్టిఫైడ్ స్పోర్ట్స్ న్యూట్రిషన్ కన్సల్టెంట్ సర్టిఫైడ్ ఎక్సర్సైజ్ సైన్స్ స్పెషలిస్ట్ ట్రయాథ్లెట్ నేను మార్థాండ్ అన్నది సైక్లిస్ట్ ని సిపిఆర్ఏడి సర్టిఫైడ్ అండ్ జుంబా స్ట్రాంగ్ బై జుంబా ఇన్స్ట్రక్టర్ సో నేను చాలా నేర్చుకున్నాను నా స్కిల్స్ అప్గ్రేడ్ చేస్తున్నాను అనమాట సో నా ద్వారా మిమ్మల్ని తీసుకెళ్తాను నా స్టోరీ ద్వారా నేను కూడా చాలా బాగా ఉండేవాడిని దీంట్లో ఈ జాబ్ లో ఉన్నప్పుడు నేను మధ్యలో ఉన్నాను చూడండి అసిస్టెంట్ ఐజీ అని ఒక అసిస్టెంట్ ఇన్స్పెక్టర్ జనరల్ రిజిస్ట్రేషన్ స్టాంప్స్ అని రిజిస్ట్రేషన్ స్టాంప్స్ డిపార్ట్మెంట్ మా డిపార్ట్మెంట్ అనమాట ప్రాపర్టీ ట్యాక్సేషన్ రిజిస్ట్రేషన్ అట్లానే మ్యారేజ్ రిజిస్ట్రేషన్ సొసైటీ రిజిస్ట్రేషన్ చిట్ ఫండ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఇవన్నీ మా సబ్జెక్ట్స్ అనమాట హైకోర్టులో మేము వెళ్తుండే వాళ్ళం సివిల్ డిస్ప్యూట్స్ కి మేము రిప్రజెంట్ చేస్తుండే గవర్నమెంట్ తరఫున ఇనీషియల్ గా నాసిక్ నుంచి గవర్నమెంట్ ఎడ్యుకేషన్ స్టాంప్ పేపర్ తెప్పిస్తుండేవాడిని నేను డిస్టిక్ రిజిస్టర్ గా నల్గొండలో వచ్చేసాను ఫీల్డ్ పోస్ట్ లో ఖమ్మంలో కూడా వచ్చేసాను అనమాట సో ఈ కొన్న నాకు చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది ఈ ఫీల్డ్ పోస్ట్ లో గవర్నమెంట్ లో ఎలా నడుస్తుంది పనులు ప్రెస్ రిపోర్టర్స్ ఎలా ఉంటారు ఇట్లా డిఫరెంట్ అని నాకు చాలా ఐడియా ఉంది అనమాట సో దానికున్న ఎక్స్పీరియన్స్ తో ఈ వీడియో మీకు డెఫినెట్లీ కరెక్ట్ నిజాయితీగా న్యూట్రల్ గా పార్షియల్ గా ఇంపార్షియల్ గా ఇవి కూడా ట్రై చేస్తాను వాస్తవం ఏంటో సో నా సబార్డ్ నేను స్టాప్ ఉండేది గవర్నమెంట్ కార్ ఉండేది నాకు బెల్ట్ అటెండర్లు ఉంటారు దండాలయ్య దండాలయ్య అంటే ఉంటారు ఓకే ఎందుకు చాలా పెద్ద పోస్ట్ బట్ మా మిస్సెస్ గురించి వచ్చాను వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ మా మిస్సెస్ కి ఖాళీ ఉండేది తన పార్ట్ టైం గురించి ఏదన్నా టైం పాస్ అవుతుంది లే ఎక్స్ట్రా ఫైవ్ థౌసండ్ వస్తే బాగుండు అనుకుంటూ వచ్చాను అనమాట ఏది ఎయిటీన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ వచ్చినప్పుడు మేము ఎంత ఉంది అనుకోలే నా జాబ్ వదిలేసి వస్తా అనుకోలే ఇప్పుడు నేను ఫుల్ టైం వచ్చాను దాని గురించి నేను డీటెయిల్ గా చెప్పబోతున్నాను చివరిలో సో ఫస్ట్ అసలు పాంజీ స్కీమ్ అంటే ఏంటి పాంజీ స్కీమ్ అంటే మనకి ఎక్కువ ఇవన్నీ మనకి ఎక్కువ రిక్రూటింగ్ ద్వారా ఏదనమాట అంటే నిజంగా జెన్యున్ ప్రొడక్ట్ ఉండదు మనుషులను జాయిన్ చేసి మనుషులను జాయిన్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళ ద్వారా వచ్చిన కమిషన్స్ ను ఫస్ట్ ఓడికి ఇచ్చేవాళ్ళు అనమాట ఒకరి ఇద్దరు ముగ్గురు నువ్వు ఇద్దరు ముగ్గురు జాయిన్ చేయాలి వాళ్ళ ఇద్దరు ముగ్గురు జాయిన్ చేయాలి జాయిన్ చేసిన తర్వాత అది చైన్ స్కీమ్ అంటే ఇదనమాట పాంజీ స్కీమ్ అట్లాగనే ఈ పేరిమెంట్ స్కీమ్స్ అనమాట ఇది మనకి జాయిన్ చేసుకుని మనుషుల ద్వారా వచ్చిన డబ్బులు ప్రతి వాళ్ళు కంపల్సరీ జాయినింగ్ ఫీజు ఉంటుంది
ఆ వచ్చిన డబ్బుల్ని మళ్ళీ పైన వాళ్ళకి ఇస్తారు సంథింగ్ సిమిలర్ అనమాట పిరమిడ్ స్కీమ్ లో కూడా బట్ పిరమిడ్ స్కీమ్ లో ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఇంకా అన్లిమిటెడ్ లెవెల్స్ ఉంటాయి ఇంకా పోతూనే ఉంటుంది చైన్ లాగా అనమాట నెంబర్ ఆఫ్ పార్టిసిపెంట్స్ ఈ పిరమిడ్ స్ట్రక్చర్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే పైన కొంతమంది ఉంటారు కింద బాటమ్ లో చాలా మంది ఉంటారు అనమాట కాబట్టి పిరమిడ్ అని ఎందుకు అంటారు అంటే పైన వాళ్ళకే ఎక్కువ డబ్బులు వస్తుంది కింద వాళ్ళకి రాదు అంటే పైన సంప పైన ఉన్నాడంటే అర్థం వాడు కింద వాడు పైకి రావడానికి లేదు అది పిరమిడ్ స్కీమ్ అనమాట కాబట్టి ఎలా గుర్తుపట్టాలి పిరమిడ్ స్కీమ్ అంటే ఇప్పుడు నువ్వు జాయిన్ అయ్యావు నీకన్నా మీ స్పాన్సర్ ని దాటి వెళ్ళలేవు ఎందుకంటే వాడు పైన వాడికి ఎప్పుడు కింద చాలా మంది ఉంటారు వాళ్ళు సంపాదించుకుంటారు అట్లా లేదు హర్బల్ లైఫ్ కంపెనీలో హర్బల్ లైఫ్ కంపెనీలో ఇప్పుడు జాయిన్ అయినా మీ స్పాన్సర్ ని దాటచ్చు మీ ఎంట్రన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారు ఎవరెంత కష్టపడితే అంత వస్తుంది అట్లా ఉండదు పిరమిడ్ స్కీమ్ లో పిరమిడ్ స్కీమ్ లో కంపల్సరిగా పైన వాడు కింద వాళ్ళని తొక్కి పైకి రావాలి కాబట్టి అది విన్ లూజ్ అనమాట కాదు హెర్బల్ లైఫ్ బిజినెస్ లో విన్ విన్ అనమాట అంటే గెలవటం ఇద్దరు కూడా గెలవటం అన్నట్టు అట్లాగనే ఇది మీకు కొంత టాప్ పీపుల్ ని ఎప్పుడు బెనిఫిట్ చేయడానికే ఉంటుంది పిరమిడ్ స్కీమ్ ఓకే కింద వాళ్ళని బెనిఫిట్ చేయడానికి కాదు అట్లా కాదు మనకి పైన వాళ్ళకి కేవలం ఓన్లీ రిక్రూటింగ్ ద్వారానే డబ్బులు వస్తుంది వేర్ యాజ్ మనకి ఏది పిరమిడ్ స్కీమ్ లో పిరమిడ్ స్కీమ్ లో పైన వాళ్ళని రిక్రూట్ చేయడం ద్వారా కింద వాళ్ళని రిక్రూట్ చేయడం ద్వారా వస్తుంది వేర్ యాజ్ మనకి జెన్యున్ బిజినెస్ లో అసలు రిక్రూటింగ్ ద్వారా లేకుండా కూడా డబ్బులు రావాలి నిజమైన బిజినెస్ అవుతాయి అంటే ప్రొడక్ట్ సేల్స్ ద్వారా రావాలి ఓకే అట్లా లేదు పిరమిడ్ స్కీమ్ లో ఓన్లీ జాయినింగ్ ద్వారా రావాలి కింద వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఉండదు ఇట్లాంటివి ఉండదు అనమాట అందుకే పిరమిడ్ స్కీమ్ లన్నీ బ్యాండ్ ఎందుకంటే నిజాయితీగా జెన్యున్ గా వ్యాపారం జరగట్లే అక్కడ కేవలం ఏదో మనీ సర్క్యులేషన్ స్కీమ్ వాళ్ళ మధ్యలో వాళ్ళు చేయటం ప్లస్ ఆ ఎవరైతే నిజాయితీగా కష్టపడతారో అట్లా లేదు అట్లా ఉండదు అనమాట పిరమిడ్ స్కీమ్స్ అందుకే ఇండియాలో పిరమిడ్ స్కీమ్స్ ఆర్ నాట్ నాట్ వర్కింగ్ అండ్ గవర్నమెంట్ దాన్ని బ్యాన్ చేసింది అయితే కొత్త కొత్తగా కొన్ని కొన్ని వస్తా ఉంటాయి కొత్త కొత్తగా వచ్చినంత మాత్రం చేత దాన్ని గవర్నమెంట్ అని స్కాన్ చేస్తుంది స్టార్టింగ్ లో ఎవరి దృష్టిలో పడదు కాబట్టి నడుస్తూ ఉంటుంది బట్ సడన్ గా బిజినెస్ పెరిగకపోతే అందరి దృష్టి వస్తుంది ఎవరు కంప్లైంట్ చేస్తారు కంపెనీ కాస్త మూసుకుపోతుంది అనమాట దట్ ఆఫ్ పిరమిడ్ స్కీమ్స్ పనిచేశారు ఎంఎల్ఎం అంటే బిజినెస్ మోడల్ ఏంటంటే మల్టీ లెవెల్ మార్కెటింగ్ అంటారు ఈ మల్టీ లెవెల్ మార్కెటింగ్ అంటే ఏంటంటే ఇది మనకి పేమెంట్ అనేది డిఫరెంట్ లెవెల్లో వస్తుంది అనమాట లైక్ మీరు జెన్యున్ బిజినెస్ లో మనకి అంబానీ ఉన్నారు అంబానీ ఒక్కడే అంబానీ కింద అసిస్టెంట్ మేనేజర్లు మేనేజర్లు మేనేజర్ కింద అసిస్టెంట్ మేనేజర్ అసిస్టెంట్ మేనేజర్ కింద కొన్ని మేనేజర్లు ఇట్లా డిఫరెంట్ ఉంటారు చూసారా సిఇఓ అట్లాగనే మనకి మనకి అసిస్టెంట్ సిఇఓ ఆర్ డిప్యూటీ సిఇఓ అట్లాగనే దాని వల్ల కింద మళ్ళీ మేనేజర్లు జనరల్ మేనేజర్స్ ఇట్లా డిఫరెంట్ ఉంటారు సేమ్ స్ట్రక్చర్ బిజినెస్ లాగానే ఇది అక్కడ మనకి శాలరీ ఉంటుంది ఇక్కడ ఏమో ఇన్కమ్ మనకి కమిషన్స్ ద్వారా ఉంటుంది మల్టీ లెవెల్ బిజినెస్ మోడల్ ఇది వెరీ పవర్ఫుల్ మోడల్ ఇది నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్ అని కూడా అంటారు దీన్ని నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్ అంటే అందరు కలిసి పనిచేస్తారు అక్కడ శాలరీ ఉండదు బట్ కమిషన్స్ పేమెంట్ ఉంటుంది అనమాట ఇది మల్టీ లెవెల్ మార్కెటింగ్ ఆర్ నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్ బై అండ్ లార్జ్ సేమ్ ఓకే ఇది నిజమైన బిజినెస్ లాగానే ఎందుకంటే వ్యాపారం లైక్ బయట ఎక్కడైనా సరే ఒకళ్ళ హెడ్ ఉంటారు అంబానీస్ అని ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను టాటాస్ అని చెప్పాను వాళ్ళ కింద జనరల్ మేనేజర్ వాళ్ళ సిఇఓ అట్లా సో అదే స్ట్రక్చర్ అట్లనో ఇక్కడ కూడా అక్కడ శాలరీ ఉంటుంది ఇక్కడ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ అని ఉంటారు అంటే ఆ ప్రొడక్ట్ ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు అనమాట సో దానికి ఎంతైతే ప్రొడక్ట్ పోయిందో వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇచ్చినందుకు వాళ్ళకి కమిషన్ వస్తుంది వాళ్ళు టర్న్ ఓవర్ చేసినందుకు అంటే కంపెనీ చేయాల్సిన పని వీళ్ళతో చేపిస్తుంది అనమాట ప్రతి వాళ్ళు ట్రైనింగ్ ఇచ్చుకుంటూ వెళ్ళాలి ఆ విధంగా పిరమిడ్ స్కీమ్స్ జెన్యున్ కాదు వేర్ ఎస్ మల్టీ లెవెల్ మార్కెటింగ్ ఆర్ నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్స్ జెన్యున్ అన్నట్టు ఎట్లా అంటే ఇందా చెప్పాను పిరమిడ్ స్కీమ్స్ కేవలం మనుషులు జాయిన్ చేసుకుంటూ రావాలి అట్లాగే అక్కడ ప్రొడక్ట్ ఉండదు అట్లాగనే ఫాస్ట్ గా మనీ సర్క్యులేషన్ మాత్రం నడుస్తూ ఉంటుంది అంటే జాయినింగ్ ద్వారా వచ్చిన డబ్బుల ద్వారా తిప్పుతూ ఉంటుంది అనమాట సో కాబట్టి పైన వాళ్లే ధనవంతులు అవుతారు కింద వాళ్ళు ధనవంతులు అవడానికి ఛాన్స్ లేదు పిరమిడ్ స్కీమ్ లో వేర్ యాజ్ నిజమైన జెన్యున్ బిజినెస్ లో ఆ నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్ ఆర్ మల్టీ లెవెల్ మార్కెటింగ్ లో ఒక టీం వర్క్ నడుస్తుంది ఉద్యోగంలో శాలరీ కాకుండా ఇది కమిషన్స్ ద్వారా వస్తుంది ఒక టీం వర్క్ అందరు కలిసి పనిచేస్తారు అయితే
అది బానిస వ్యవస్థ కట్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ సిస్టమ్ వచ్చింది శాలరీ సిస్టమ్ అనమాట అంటే నువ్వు ఇన్ని గంటలు పని చేయాలి నీకు ఇంత జీతం ఇస్తాను అంతే నువ్వు ఎక్కువ పని చేసినా చెక్క వేసినా ఇంతే అప్పుడు దాంట్లో నువ్వు పార్ట్నర్ కాదు జీతం అంటే నువ్వు నాకు పార్ట్నర్ కాదు నా కింద ఆల్మోస్ట్ లెక్క బానిస్ లాగా అనమాట అది శాలరీ కమిషన్ ఇది నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్ కొంచెం అడ్వాన్స్ అనమాట ఎవరు బా బాస్ లేరు టార్గెట్స్ లేవు ఎవరు ఎంత పని చేస్తే అంత వస్తుంది కమిషన్స్ మీద ఓకే బట్ టీం వర్క్ చేసుకోవాలి ఒకళ్ళనొకళ్ళు సపోర్ట్ చేసుకోవాలి అన్నమాట నువ్వు ఇంత టర్న్ ఓవర్ చేయాలనే సో దీని మీద మనకి బిల్ గేట్స్ ఏమంటారంటే చూద్దాం ఈ ఫైవ్ వుడ్ బి గివెన్ ఏ ఛాన్స్ టు స్టార్ట్ ఆల్ ఓవర్ అగే ఐ హుడ్ చూజ్ నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్ ఒకవేళ మైక్రోసాఫ్ట్ లక్కీ గా దొరికింది అని సక్సెస్ అయ్యాడు బిలియనీర్ అయిపోయాడు ఒకవేళ అట్లా కాదు ఒకవేళ ఏమైనా కారణాల వల్ల పడిపోయాడు అనుకోండి మళ్ళీ కొత్తగా స్టార్ట్ చేయాలంటే తన నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాడు ఎందుకంటే దాంట్లో ఉన్న పవర్ ఆయన చూశాడు కాబట్టి సో జిమ్రాన్ ఓల్డ్ రినోన్డ్ బిజినెస్ ఫిలాసఫర్ చాలా చాలా దిట్ అనమాట వ్యాపారంలో అట్లాగనే బిజినెస్ లో అప్పట్లో బ్రియాన్ ట్రేసి అట్లాగనే జిగ్ జిగ్లర్ జిమ్రాన్ వాళ్ళందరూ ట్రెడిషనల్ గా ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి వాళ్ళు ఫేమస్ అనమాట ఆయన కూడా చాలా నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్ ప్రమోట్ చేస్తారు ఎందుకంటే యూ అండర్స్టు ద డెప్ నేను కూడా ఆయన కలిసాను నేను మా మిస్సెస్ సింథియా అండ్ నేను సో మా పిక్చర్లు చూడొచ్చు అండ్ జిమ్రాన్ గురించి చాలా మీకు వీడియోస్ వస్తూ ఉంటాయి అండ్ వీ కోట్ లాట్ ఆఫ్ వీడియోస్ వెరీ పవర్ఫుల్ మ్యాన్ ఆయన వన్ ఆఫ్ ద వైజ్ మ్యాన్ అనమాట సో అట్లాగనే రిచర్డ్ బ్రాన్సన్ ఫౌండర్ ఆఫ్ వర్జిన్ గ్రూప్ వర్జిన్ గ్రూప్ ఆయన కూడా వన్ ఆఫ్ ద రిచెస్ట్ మ్యాన్ ఆయన వర్జిన్ అట్లాంటిక్ వర్జిన్ చాలా చాలా ఉన్నాయి ఆయన బ్రాంచెస్ అనమాట ఆయన కూడా కింద నుంచి వచ్చాడు సో ఆయన కూడా ఈ నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్ ప్రమోట్ చేస్తారు ఆయన ఆయన ఏం చెప్తున్నాడు చూడండి ఒక వన్ మినిట్ విత్ ఆల్ దీస్ యంగ్ యంగ్ ఆంటర్ప్రినర్స్ ఫ్రమ్ ఆల్ ఓవర్ ద కంట్రీ అండ్ దే అండ్ దే దే వర్ యు నో సమ్ టైమ్స్ దే వర్ అ మమ్ ఆమ్ యు నో విత్ చిల్డ్రన్ హూ వాంటెడ్ టు make some money on the side you know and um, sometimes they were re- relying on relying on it completely um you know for their living and it was tremendous seeing the you know the enthusiasm um how much it transformed their lives and um, what a difference it made to them so i'm a tremendous believer in network marketing and i'm a great believer in entrepreneurs i think it, it, you know the all the future jobs in the next 20 or 30 years will will be created by uh you know network market marketing entrepreneurs and other other entrepreneurs around the world um starting off from scratch or starting off very small and making a real difference in the world clip atlagne brian tracy best selling author atlagne motivational speaker so itanu ki itanu chaala chaala mandi itanu follow chestunnaru anamata i am another important business leader ayane kuda kinda nunchi vachadu ఆ పర్సన్ ఇప్పుడు ఎంత ధనవంతుడు అయ్యాడో అతని పుస్తకాల ద్వారా చెప్పాడు ఆయన ఆయన అంటే తెలియని వాళ్ళు లేరు దాదాపు ఇంటర్నేషనల్ చదువు పుస్తకాలు చదివే సర్కిల్లో బ్రియాన్ ట్రస్ట్ బుక్ పుస్తకాలు Well to summarize it economists are saying that we're entering into the golden age of entrepreneurship and especially MLM entrepreneurship by a golden age it means that there are more possibilities for you to become successful faster than have ever been possible in human history The companies that you're working with are some of the best established professional companies in the world. The products that you're offering have been proven in the marketplace, used by hundreds of thousands and millions of people. The systems that have been developed to enable you to succeed are the best and based on millions of experiences by top people. All you have to do is put your whole heart into it. You put your whole heart into it and just keep working and never give up. and nothing can stop you from being an enormous success in this industry chala famous anamata nenu chala library lo chala untevi now tony robinson tony tony robinson kuda one of the motivation speaker best selling author okay so jim ran ku sishudu ayane em antunnadu kuda video lo chudru gaani what is beautiful of network marketing is you can get all the benefits of being the owner but you don't have to work about supply chain about the accounting అకౌంటింగ్ సప్లై చేయని చాలా రిస్క్లు ఉంటాయి సో ఆయన దగ్గర చాలా మంది ట్రైనింగ్ అటెండ్ అవుతారు వాళ్ళందరూ నా వల్ల కాట్లేదు సార్ బిజినెస్ నేను వల్ల కాట్లేదు అని చెప్పేసి ట్రెడిషనల్ బిజినెస్ లో ఉన్న రిస్క్లు అనమాట సో వేరేస్ ఈ నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్ లో లేదా డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ ఇండస్ట్రీలో చాలా సింపుల్ అన్నట్టుగా చెప్తున్నారు వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారో చూడండి what's beautiful about network marketing is you get all the benefits of being an owner but you don't have to be worrying about supply chain you have to be worried about accounting especially in the world we're in today i mean network marketing used to be a little bit more different but today with technology you can know what's happening in real time the companies have already set up the software they know what happens so it's really picking the right company and there's a lot of great companies in that area and it's really realizing that you're really a value creator if you can go out and add value to other people's lives if you can just introduce people to a product or a service that a company represent that truly is extraordinary 
some products and services can't just be thrown up on Amazon. They need the story to be told. And if you found a product or service of that nature and you got a company that has a generous schedule of being able to reward you and then you begin to get leverage where it's not just you, where you've multiplied your efforts to other people, then you get the, all the benefits of being a business owner without all the headaches and without the same level of risk. And so I think, um, I think Network Hallmark is amazing. Now, Network now, Les Brown, Les Brown, best-selling author and speaker. I am a network marketing guru, direct selling industry guru. It's children. Network marketing brings out the entrepreneur in you. And this is the era of where we are. Ralph Walter Emerson calls it the age of self-reliance. It brings that out of you. And I think that it's easy to, to take pop shots at it, but remember, Dogs don't bark at park cars, you know. People shoot up, they don't shoot down. <laughs> so I just think there are a lot of haters out there who really don't understand the industry and say, oh, it's a, it's a get-rich-quick scheme. It's a pyramid. Now, first of all, everything in our lives is a pyramid, everything, from the White House on down to the Congress, um, to the Senate. I used to serve in the Ohio legislature. It's a, it's a structure that provides coaching and that has revealed years ago there's no secret to success, there's a system to success. And no matter what organization you become a part of, the system works if you work it. If you don't work it, it won't work. But it works if you work it. And that's one four-letter word that most people don't like. They are not willing to work. Robert Kiyosaki, Kayan Guru Chapal Sauce Play, the Rich Dad, Poor Dad series, Chala, world famous and matter, top selling author, and that net businessman, I am a good in Chalaman followers, and a rapper on law, as a low Chala de Tanmat, as a low E system, Alas of Manai, my propanchano, E double currency mint out in the co, inflation in the cost on the return, but the Chala neat catch of Tanmata, Okamanshi, is slavery in Chatla, salary package, Gunso Chadi, Punch Manic Network Marketing, Elapan Post, the direct selling. Chala vocal gamatler termata. I am a postcal board with Chadan, rich dad, poor dad series, Chala eye opening. I am Gurinchi, I am Egypt Narvinda. Well, as we know, there's fewer and fewer jobs. You know, American corporations say they're hiring, but they're not hiring in America, they're hiring overseas. But more than that is that the reason I endorse network marketing is most people are addicted to the paycheck. And the paycheck is one of the most sinister plots ever pulled upon a human being. If you need a paycheck, you've sold your soul. You know, you sold your body, your mind, your spirit, and your emotions. You sit there in fear of losing your job, or can I get a raise, or you know, will I get promoted? I mean, and then, and then, why would you do that? Another thing about the reason we, we endorse network marketing, we don't think of it as a network marketing, we think of it as entrepreneur development. Because if you need a paycheck, this is not your business. You know, we build businesses. So sometimes when Kim and I do a deal, we, we may not receive a paycheck for five, six years. You know, and so these guys come, oh, am I gonna get rich quick? You know, and some people do, I don't know if you do or not, but that is an employee, get rich, loser mindset. And so the thing that network marketing does is really kind of cure you of that loser paycheck get rich quick mentality and actually build a business. You know, we build businesses, but, and that's how we're rich, but we didn't get rich quick and I don't need a paycheck and I never want a paycheck. So that's kind of a revolutionary thought to most people up there who went to school to get good grades and get a job, you know, and then you get a high paying job and the, the higher paying job, you, you pay higher taxes and you wonder why you never get ahead. That's because you went to school to get a job and a paycheck. You've got to get away from the paycheck, and sometimes it might take two, three years to get away from that. And that's what network marketing teaches people. It's an entrepreneur's mindset. It's an entrepreneur's spirit, not a loser employee. I need a paycheck mentality. Jack can Jack can feel the good chapter so also like that. I chicken soup for the soul and a series such a lot of I know one of the like, secret to a video of Pustkala Guru Naramata. So, motivational speaker, Chala, wonderful trainer, 
ఆయన ఏం చెప్తున్నారు నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్ అండ్ డైరెక్ట్ సెల్ ఇండస్ట్రీ గురించి వినండి థింక్ సమ్ ఆఫ్ ద బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్ నెంబర్ 1 యు గెట్ టు బి యువర్ ఓన్ బాస్ అండ్ యు కెన్ వర్క్ యాస్ హార్డ్ యాస్ లాంగ్ యాస్ యు వాంట్ ద హార్డర్ యు వర్క్ ద మోర్ బెనిఫిట్ యు గెట్ ఫ్రమ్ ఇట్ యు గెట్ టు బి ఎ లీడర్ and to leave a legacy of empowering inspiring and motivating and educating people underneath you watching people grow from now direct selling model actually ga company ki customers ki madhyalo madhyavartulu eliminate chesaru anamata dani valle endante company ki chaala efficient ga pan chestundi anta mundu madhyavartulu chaala mandi untaru vallandarni eliminate chestu direct ga consumer ki ivadaniki madhyalo oka sales force ni pettukuntaru anamata okkalni pettukuntaru coaches herb life lo coaches are you know mana associates antaru ledha distributors antaru so idi chaala efficient model anamata meeru chuste paul jen pilzer american top most economist to farmer white house lo economic advisor anamata ఆయన ఏమంటారు చూడండి ద బిగ్గెస్ట్ నీడ్ ఇన్ ఎవరీ సెక్టర్ ఆఫ్ ద ఎకానమీ ఇస్ ఇంటెలెక్చువల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ద డిస్టిమినేషన్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ప్రొడక్ట్స్ అండ్ సర్వీసెస్ అంటే ప్రతి సెక్టర్ లో ఎకానమీలో కొంతమందికి కొత్త కొత్త ప్రొడక్ట్స్ వస్తున్నాయి ఆ అట్లాంటి ప్రొడక్ట్ ఉందని కూడా తెలియదు వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే వాళ్ళు అక్కడ ఉండాలి సో కాబట్టి ఒకళ్ళు కంపల్సరీగా ఉండాలి అనమాట కంపెనీకి కస్టమర్స్ కి మధ్యలో ఒకళ్ళు ఉండాలి దాన్ని ఇంటెలెక్చువల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేయడానికి డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ చాలా పనికి వస్తుంది డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఎఫిషియంట్ మెథడ్ ఫర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఇంటెలెక్చువల్ ఇన్ఫర్మేషన్ that will improve your life it is the ideal model that allows anyone to reach out got chala adarshamaina model direct selling industry consumer ultimately the companies that succeed today in network marketing while well, they think it's their product or something that's unique what they're really succeeding at is intellectual distribution distributing information about a product or service that will improve your life original network marketing was carrying goods distributing when there wasn't ups there wasn't the post office and you had to take them out of your trunk and lug product all over the place today network marketing virtually every network marketing company is really about somebody teaching something else to someone teaching a better method to someone a better product a better business way of doing business and that is the strength of network marketing and that's the bottleneck as new technology comes up that would allow an uber and airbnb or so many things i'm studying in the sharing economy to exist someone's got to teach the consumer how to use the new technology and network marketing while you think you're developing your wellness business you're really developing your skill business at teaching other people new things and that's going to be where the big money is it already is in network marketing that's going to be increasingly where there's more money in society because companies want to train you or teach you to go train people about their product nobody does that as well as the network marketing industry maniki we reach out anki idi manchi method ani cheptunna anamata economical ga ani cheptunna economist anamata ee bommalo meeku ardham avutundi picture dwara traditional model konni enno samantra samachara nunchi shatabdhal nunchukune anamata మనకు కుక్కలా కావాలనుకోండి మనకి ఎక్కడికి వెళ్తాం మనం డైరెక్ట్ గా హలో కుక్కలా అంటాం అను ఒక చిన్న షాప్ కి వెళ్తాం లేదా సూపర్ మార్కెట్ లో వెళ్ళి అక్కడికి ఉంటాం వాడికి వాడు రీటైలర్స్ రీటైలర్ కి డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ హోల్ సేలర్ స్టాక్ ఇస్ట్లు సూపర్ స్టాక్ ఇస్ట్లు సి అండ్ ఎఫ్ ఏజెంట్లు వీళ్ళందరూ ఉంటారు మధ్యవర్తులు వీళ్ళందరూ లేకుండా డైరెక్ట్ గా మన డైరెక్ట్ కన్జ్యూమర్ కి రీచ్ అవుతాం అనమాట కంపెనీ ఈ ఇంటర్నెట్ ఇవన్నీ రావటం ద్వారా అంత ముందు ఇంటర్నెట్ లేకపోవటం వల్ల ఇవన్నీ సాధ్యమైంది కాదు అందుకని పాత మోడల్ ఉండేది ట్రెడిషనల్ మోడల్ లో అప్పుడు అమితాబ్ బచ్చన్ ఐశ్వర్ రాయ్ యూ నో వీళ్ళందరూ ఉండేవాళ్ళు మధ్యవర్తులు ఉండేవాళ్ళు సల్మాన్ ఖాన్ వీళ్ళందరూ పబ్లిసిటీ ఇస్తేనే దీని సందర్భంగా మళ్ళీ టీవీకి డబ్బులు ఖర్చు పెట్టాలి అట్లాగనే న్యూస్ పేపర్ లో ఖర్చు పెట్టాలి వేరే కంపెనీ లేదంటే ఆ న్యూస్ పేపర్ లో టీవీలో అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇవ్వం ఆ పని ఏదో నువ్వే చేయి కానీ ఆ డబ్బులు అని నీకు ఇస్తా అంటుంది సో కంపెనీలు కొంత డబ్బులు దాచిపెట్టుకుంటుంది సేవ్ అవుతుంది ఆ డబ్బులు మీకు మధ్యవర్తులకి ఇస్తుంది అనమాట సో మ్యానుఫాక్చర్ తయారీదారుకి కన్జ్యూమర్ కి మధ్యలో ఒక్కళ్ళే ఉంటారు అది మీరే అనమాట అది కోచ్ అంటారు లేదా డిస్ట్రిబ్యూటర్ సో కాబట్టి ఎంత పర్ఫెక్ట్ మోడల్ ఉందో చూడండి ఈ ఇండస్ట్రీలో ఎక్కువ మంది కోటీషన్ అయ్యారు బిలినియర్స్ అయిన తర్వాత బయట బిజినెస్ లో కొంతమంది అవుతారు ఇక్కడ యావరేజ్ పర్సన్ కి సక్సెస్ అవడానికి ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి మా ట్రెడిషనల్ మోడల్ కన్నా డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ ఇండస్ట్రీలో ఈ మోడల్ ఈవెన్ కంపెనీస్ కూడా వస్తున్నాయి రియలైన్ స్మార్ట్ అనుకోండి వాళ్ళు ఏం చేస్తే పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ దగ్గర లార్జ్ స్కేల్ లో బార్గెయిన్ చేసి డిస్కౌంట్ తీసుకొని హోల్ సేల్ తీసుకొని వీళ్ళకి రీటైల్ లాగా ఉంటారు కన్జ్యూమర్ కి అంటే ఏం డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ ఏ కదా అంటే అంత ముందు ఈ డై కంపెనీస్ మ్యానుఫాక్చర్ లో ఉండేది కొన్ని వందల వేల కోట్లు ఇప్పుడు మాల్స్ అనే కాన్సెప్ట్ లో పెట్టారు అనమాట మాల్స్ పెద్ద పెద్ద మాల్స్ వస్తున్నాయి చూడండి దాని రిటైల్ ఇండస్ట్రీ బూమ్ వచ్చింది అంటే మధ్యవర్తులు ఎలిమినేట్ చేస్తూ డైరెక్ట్ గా కన్జ్యూమర్ ఇవ్వడానికి పోటీ పడుతున్నాయి అనమాట ఈ అమెజాన్ స్నాప్ డీల్ జబాంగ్ ఫ్లిప్కార్ట్ మింత్రా ఇవన్నీ సేమ్ అనమాట సేమ్ లాజిక్ అంటే పాత కాలం కన్నా కొంచెం కల్చర్ షిఫ్ట్ అయింది కానీ మీ బిజినెస్ లాజిక్ మారింది కన్జ్యూమర్ కి ఇవ్వటం ద్వారా
కాబట్టి అన్ని కంపెనీస్ ఇప్పుడు వస్తున్నాయి పాత కాలంలో ఇవన్నీ కూడా తప్పనుకునేది ఇప్పుడు అందరూ దీని మీద ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు అనమాట వెరీ ఎఫిషియంట్ బిజినెస్ మోడల్ ఈ డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ అండ్ నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్ ప్రొఫెషన్స్ ఇన్వైట్ చేస్తూ బిల్ క్లింటన్ ఫార్మర్ అమెరికన్ ప్రెసిడెంట్ ఏమన్నారో చూద్దాం I am delighted to have this opportunity to talk to so many of the sales people who help our economy grow and help keep the American dream alive for millions of Americans. In America, if you work hard and play by the rules, if you take responsibility for yourself and your family, you should have all the opportunity you need for a better future. That's America's basic bargain. It's what I've worked to promote as president, and it's what the work of direct selling helps to promote each and every day. you strengthen our country and our economy not just by striving for your own success but by offering opportunity to others you're also part of a global movement that promotes enterprise and rewards individual initiative and you've seen remarkable growth both at home and abroad now herbal life nutrition anedi mana company aneka is a member of anni anni samasthalu kuda chundu world federation of diet selling association the federation of european diet selling association 37 individual diet selling association globally international alliance of dietary food supplement association european responsible nutrition alliance coalition to preserve dsha atlagane council for responsible nutrition national nutrition foods association cosmetic toiletry and fragrance association international trademark association coalition to promote minority health itla so mukul rohatangi ani cheppestunnaru addition solicitor general of india ఆయన మనకి హెర్బల్ లైఫ్ కంపెనీ మన ఇండియాలో ఇన్కార్పొరేట్ అవుతున్నప్పుడు ఆయన అడ్వైజర్ గా ఆయన మన లీగల్ ఒపీనియన్ అడిగారు అనమాట అడిగినప్పుడు గవర్నమెంట్ అడిగిన దాని ప్రకారం ఈజ్ అడిషన్ సోలసిటర్ జనరల్ ఆయన ఏమన్నా చూడండి హెర్బల్ లైఫ్ సేల్స్ అండ్ మార్కెటింగ్ ప్లాన్ డు నాట్ కమ్ అండర్ పిరమిడ్ స్కీమ్ ఆర్ చైన్ మార్కెటింగ్ కంపెనీ అంటే పిరమిడ్ స్కీమ్ కింద కానీ చైన్ మార్కెటింగ్ కంపెనీ కింద కింద రాదు ఆర్ మనీ సర్క్యులేషన్ స్కీమ్ కింద రాదు మనీ సర్క్యులేషన్ ఇందా చెప్పినట్టుగా ఆ డెఫినేషన్ లో రాదు లేదా ప్రైజెస్ అండ్ లాటరీస్ అనేది బ్యాన్ చేశారు అనమాట అంత ముందు భాగ్యలక్ష లాటరీ లక్కీ లాటరీ ఉండేది ఆ ప్రైజెస్ అండ్ లాటరీస్ యాక్ట్ కింద రాదు అండ్ ఇది ప్రొహిబిటెడ్ కాదు ఇది జెన్యున్ కంపెనీ ఇది ప్రొడక్ట్ డ్రివెన్ కంపెనీ ఏదో మమ్మల్ని జాయిన్ చేసేది కాదు అంటే ఈజీ మనీ రాదు ఎవరైనా కష్టపడితేనే వస్తుంది కాబట్టి ఈజీ మనీ వచ్చేది పిరమిడ్ స్కీమ్ లో చైన్ బిజినెస్ లో మనీ సర్క్యులేషన్ స్కీమ్స్ లో ఓకే కాబట్టి ఇది అట్లాంటి స్కీమ్ కాదు ఇది ప్యూర్లీ ప్రొడక్ట్ ట్రేడ్ ద్వారా ఏ బిజినెస్ కాబట్టి ఇది పిరమిడ్ స్కీమ్ కాదు జెన్యున్ బిజినెస్ అని ముకుల్ రోతకి అడిషన్ సాలిసిటర్ జనరల్ ఆల్రెడీ లీగల్ రూపం ఇచ్చారు ఆ కాపీ స్టేట్మెంట్ కూడా కంపెనీస్ దగ్గర ఉంది మా నా దగ్గర ఇక్కడ ఉంది సో ఫెడరల్ ట్రేడ్ కమిషన్ రీసెంట్లీ అమెరికాలో పెద్ద ఫైట్ జరిగింది అనమాట సో దాంట్లో ఏంటంటే మనకి ఎఫ్టీసీ లోకి లాగారు అనమాట మనకి ఫెడరల్ ట్రేడ్ కమిషన్ అని చెప్పేసి మన దాంట్లో ఏదైనా బిజినెస్ గురించి ఏమన్నప్పుడు హెర్బల్ లైఫ్ కంపెనీ లాగినప్పుడు హెర్బల్ లైఫ్ వీల్ దాంట్లో చాలా వరకు అన్ ఎయిటీ నైంటీ పర్సెంట్ దాకా హెర్బల్ లైఫ్ పాలసీస్ అన్ని ఒప్పేసుకుంది బట్ కొన్నిటి విషయాల్లో కొంత డిఫరెన్సెస్ ఆఫ్ ఒపీనియన్ వచ్చేస్తుంది అనమాట దాంట్లో సెటిల్మెంట్ కి వచ్చారు అనమాట దో కాబట్టి హెర్బల్ లైఫ్ విల్ రీస్ట్రక్చర్ దాని ప్రకారం ఏంటంటే కొన్ని ఏదైతే మిస్ అండర్స్టాండింగ్స్ ఉన్నాయో వాటిని రీస్ట్రక్చర్ చేస్తానని మార్కెటింగ్ ఆపరేషన్స్ ని ఒప్పుకుంది హెర్బల్ లైఫ్ ఆ విధంగా టూ హండ్రెడ్ బిలియన్ డాలర్స్ కన్జ్యూమర్ అడ్రస్ ఏమైనా తప్పులు జరిగితే తను ఒప్పేసుకుంది సరే మిస్టేక్ జరిగిపోయింది దాంతో ఎవరికైతే బాధ అనిపించిందో వాళ్ళకి సెటిల్మెంట్ అయిపోయింది సో ఎఫ్టిసి ఏమన్నా ఛార్జెస్ పెట్టిందో ఎవరైతే దాని మీద దుమ్ము పోయాలని ట్రై చేశారో కంపెనీ మీద మొత్తానికి ఇంకా అయిపోయింది అనమాట సెటిల్మెంట్ కాబట్టి ఈ విధంగా కంపెనీ ఒక్కవేళ ఎవరైనా మచ్చ పెట్టినా మచ్చ కూడా లేకుండా చేసుకుంది అనమాట ద సెటిల్మెంట్ ఆల్సో ప్రొవిడ్ హెర్బలై ఫ్రమ్ మిస్ ప్రెసెంట్ డిస్ట్రిబ్యూట్ పొటెన్షియల్ ఆర్ లైక్లీ అర్నింగ్ సమ్ టైమ్స్ ఏంటంటే కొంతమంది ఎగ్జాజరేషన్ చెప్తారు ఇన్కమ్స్ అట్లా చేయకుండా పర్మనెంట్ గా కంపెనీ కూడా దృష్టి పెట్టింది అనమాట the order specifically prohibits herbal life from claiming that members can quit their job konta mandi mistake lo vaalu ujjogani maanesi lekapothe namo lavish lifestyle maalaga pedd income sampadinchachani konta mandi atla cheppagoddu ani cheppesi chesina aa vidhanga herbal life company chaala strict ga rules pettukundi so aa vidhanga oka acid test nunchi bayatku vachindi acid lo manaki diamond pure diamond a lekapothe american diamond a telusukovalante acid lo padeste adi pure diamond a american diamond telusukovatundi anamata real diamond acid lo padesina karigipodu ఓకే అలానే డైమండ్ లాగా ఉంటుంది వేరేజ్ మనకి అమెరికన్ డైమండ్ పోతుంది అనమాట అట్లానే బంగారం కూడా అంతే బంగారం మనకి నిజమైన బంగారమా చిలకలు కూడా బంగారమా తెలుసుకోవాలంటే యాసిడ్ లో పోస్తే కాపర్ అనుకోండి కాలిపోతుంది వేరేజ్ బంగారం అట్లానే వచ్చేస్తుంది అనమాట దాన్ని యాసిడ్ టెస్ట్ అంటారు సో మన కంపెనీ కూడా ఎఫ్టీసీ నుంచి బయటకు వచ్చేసింది సో దాంతో హెర్బల్ లైఫ్ అనేది ఎన్వైఎస్సి లిస్టెడ్ కంపెనీ తెలుసు న్యూయార్క్ స్టాక్ ఎక్స్ లిస్టెడ్ కంపెన
దాన్ని షేర్ మార్కెట్ జూమ్ అయిపోయింది అప్పటి వరకు ఏమన్నా డౌట్ ఉన్నా గానీ డౌట్లు అన్ని పోయినాయి అనమాట ఇక్కడ అందరికి దుమ్ము దూలిపోయింది సో ఎఫ్టిచి రీచ్ సెటిల్మెంట్ అండ్ హర్బల్ ఎఫ్ షేర్స్ అన్ని జూ జూమ్ అనమాట సో నా ఇండియాలో పరిస్థితి ఏంటంటే ఇండియాలో గవర్నమెంట్ దీని మీద బాగా అంత ముందు ఎవరు పట్టించుకునే వాళ్ళు కాదు ఇండస్ట్రీని ఎందుకంటే ఏదో జీరో పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ అట్లా ఉండేది బిజినెస్ ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ నిరుద్యోగులు చాలా మంది ఉన్నారు ఎందుకంటే నిరుద్యోగులకి కరెక్ట్ బిజినెస్ చూపిస్తే కొంతమంది అందరూ ఉద్యోగాలు చేయాల్సిన అవసరం లేదు కదా హౌస్ వైఫ్స్ ఉన్నారు చాలా మంది ఇంట్లో కూర్చుంటారు ఖాళీ టైంలో వాళ్ళకి ఈ బిజినెస్ బాగా సూట్ అవుద్దని గవర్నమెంట్ రామ్ విలాస్ పాస్వాన్ అప్పుడు ఉన్నప్పటి నుంచి కన్జ్యూమర్ యూనో డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు బాగా దృష్టి పెట్టారు అనమాట ఈవెన్ మనకి బిజినెస్ గురించి ఎలా బిజినెస్ ఎలా రెగ్యులర్ బిజినెస్ ఎట్లనో దీన్ని కూడా సపోర్ట్ చేస్తున్నాం అనమాట ఎంటర్ప్రైజ్ బాగుంటుంది అట్లానే మైక్రో ఎంటర్ప్రైజ్ అంటారు అనమాట సో టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ లో రెండు వేల పదహారులో దీన్ని గెజెట్ లో నోటిఫికేషన్ చేశారు గైడ్ లైన్స్ అనేది డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ గైడ్ లైన్స్ నేను టూ థౌజండ్ త్రీ లో జాయిన్ అయ్యాను కంపెనీలో కాబట్టి ఫస్ట్ జాయిన్ అప్పటి నుంచి దాదాపు పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు అప్పుడు అంత ఇదంతా ఉండేది కాదు చాలా అనుమానాలు ఉండేది ఇదంతా మంచి కంపెనీ కాదు నన్ను కూడా తిరుతుండే వాళ్ళు అనమాట సో ఎప్పుడైతే గెజెట్ లో డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ గైడ్ లైన్స్ రెండు వేల పదహారులో పెట్టారో ఇంకా అక్కడి నుంచి మాకు చాలా మంచిగా అనిపించింది ఎందుకంటే ఈ ఇండస్ట్రీని రికగ్నైజ్ చేశారు అనమాట గవర్నమెంట్ అంత ముందు రికగ్నైజ్ చేయాలి ఇది ఒక మంచి ఇండస్ట్రీ అని సో ఇప్పుడు డైరెక్ట్ సైడ్ గైడ్ లైన్స్ ఎప్పుడైతే రిలీజ్ అయిందో దాన్ని ఇంకా చట్టంలోకి ఇంకా తీసుకురాలి కన్జ్యూమర్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ లో తీసుకురాలి రూల్స్ ఇంకా పెట్టలే అప్పుడు కానీ ముందు ఫస్ట్ గైడ్ లైన్స్ రిలీజ్ చేశారు రికగ్నైజ్ చేశారు ఫస్ట్ ఏమని అంటే ఇస్ ఎ నాన్ స్టోర్ రీటైల్ మోడల్ బయట స్టోర్ పెట్టుకుంటారు కదా షాపులు పెట్టుకుంటారు స్టోర్ షాప్ పెట్టుకోకుండా ఇంట్లోనే వర్క్ చేసుకోవడానికి అనమాట సో ఒక చిన్న స్టోర్ ఏం లేకుండా ఇంట్లోనే పని చేసుకోవడానికి నిరుద్యోగులు కానీ చిరుద్యోగులు కానీ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీ ఎంటర్ప్రీనర్షిప్ దీంట్లో బాగా ఉంది అనేది గుర్తుపెట్టాను ఫస్ట్ గవర్నమెంట్ ఓకే అంత ముందు దీని ఏదో స్మగ్లింగ్ లాగానే లేదా ఏదో రాంగ్ వేలో చైన్ బిజినెస్ ఏదో చేడపురుగా అన్నట్టు ఉండే వాళ్ళు దీని వల్ల అడిషనల్ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఫైనాన్షియల్ ఇండిపెండెన్స్ ఆర్థిక స్వాతంత్రం చాలా మందికి వస్తుంది కొంతమందికి అదనపు ఇన్కమ్ లాగా క్రియేట్ అవుతుందని నమ్మింది అనమాట గవర్నమెంట్ యాడిక్యుయేట్ ట్రైనింగ్ అండ్ సపోర్ట్ ఫ్రమ్ డైరెక్ట్ సెల్ గారు కాబట్టి మనకి బయట ఎవరు ట్రైనింగ్స్ ఇవ్వరు సార్ వ్యాపారంలో బుక్ పెట్టుకొని అంబానీస్ టాటాస్ బిర్లాస్ వాళ్ళు సక్సెస్ అయిన తర్వాత కామన్ నిరుద్యోగులు కూర్చోబెట్టి ఇట్లా చేస్తే మాలాగా మీరు అవుతారని ఎవరు చెప్పరు కానీ ఇక్కడ సీనియర్లు జూనియర్లు చెప్తారు మనం మీరు కూడా మాలాగా ఎట్లా ఇన్కమ్ సంపాదించాలి అంటే ఆ ట్రైనింగ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ స్కిల్స్ అప్గ్రేడ్ చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్ పర్టికులర్ ఆడవాళ్ళు ఒక ఇంట్లో కూర్చుంటారు చాలా మంది డిగ్రీలు ఫీజులు కూడా చేస్తారు హౌస్ వైఫ్స్ వాళ్ళంతా పాపం సఫర్ అవుతుంటారు వాళ్ళకి సమ్ ఇన్కమ్ సరిపోదు దే వాంట్ డూ ఆల్సో ఖాళీ టైం ఇక్కడ మనకి ఖాళీగా ఉండకుండా చేయడానికి మంచి అవకాశం ఉందని గవర్నమెంట్ రికగ్నైజ్ చేస్తుంది అనమాట సో డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ ఇండస్ట్రీ అన్లీషింగ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ పొటెన్షియల్ అంటే చాలా అవకాశాలు ఉన్నాయి ఉపాధి అవకాశాలు ఉన్నాయి అని చెప్పేసి ఎంప్లాయ్మెంట్ న్యూస్ పత్రిక చెప్తాను అనమాట దీని వల్ల డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ టు ప్రొవైడ్ జాబ్స్ టు ఎయిటీన్ మిలియన్ యూత్ బై ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ కాబట్టి ఇంత మందికి ఉద్యోగాలు అనకూడదు దీన్ని ఆల్మోస్ట్ లైక్ సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ కంట బిజినెస్ ఆపర్చునిటీ అనమాట ఈవెన్ దీన్ని రాటిఫై చేసింది గైడ్ లైన్స్ ని మనకి ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ తెలంగాణ అన్ని అన్ని రాష్ట్రాలు అన్ని దాన్ని ఎంకరేజ్ చేసి అనమాట దే ఆర్ వెల్కమింగ్ దిస్ కాబట్టి ఈ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ కల్లా అరవై నాలుగు వేలు కోట్లు దీంట్లో వస్తుందని అంచారు అనమాట గ్రోత్ బాగుంది ఎందుకంటే ఈ క్వాలిటీ ప్రొడక్ట్స్ ఇవన్నీ మంచిగా వెళ్తున్నాయి సో ఫస్ట్ ఏం చేశారు గవర్నమెంట్ గైడ్ లైన్స్ రిలీజ్ చేస్తుంది దానికి చట్టబద్ధత ఇంకా అవ్వాలి గైడ్ లైన్స్ అంటే సలహా అనమాట ఫస్ట్ రికగ్నైజ్ చేస్తుంది తర్వాత మన అదృష్టం ఏంటంటే ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ లో లాస్ట్ ఇయర్ మనకి కన్జ్యూమర్ ప్రొటెక్షన్ డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ రూల్స్ అని ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ అని రిలీజ్ చేస్తుంది అనమాట సో ఇది చాలా అదృష్టం ఎందుకంటే దీని వల్ల ఏంటంటే స్పష్టత క్లియర్ గా వచ్చింది దాంట్లో చెత్త అంతా క్లీన్ చేసింది నిజమైన జెన్యున్ కంపెనీస్ నే వచ్చింది అనమాట దీని ప్రకారం కన్జ్యూమర్ ప్రొటెక్షన్ గైడ్ లైన్స్ ప్రకారం డైరెక్ట్ సెల్ గైడ్ లైన్స్ ప్రకారం ఏంటంటే ట్వంటీ టూ థౌసండ్ సిక్స్టీన్ లో కొన్ని చేసింది గైడ్ లైన్స్ బట్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ లో ఈ రూల్స్ ప్రకారం బాగా స్ట్రిక్ట్ చేసింది అనమాట డైరెక్ట్ బోత్ డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ బిజినెస్ డైరెక్ట్ సెల్లర్స్ అంటే అంతకుముందు కంపెనీస్ ఇప్పుడు సెల్లర్స్ కూడా ఇండివిజువల్ గా చేసే వాళ్ళు ఉంటారు వా
వాళ్ళు మోసాలు జరగకూడదు మోసాలు జరగకుండా ఉంటానికే మేము ఎప్పుడు చెప్తుంది సో అదే మనకి పర్ఫెక్ట్ గా వచ్చింది అనమాట ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ లాస్ట్ ఇయర్ గైడ్ లైన్స్ అనమాట ఇది అందరు రాష్ట్రాలు కూడా దీన్ని ఇన్వాల్వ్ చేయండి దీన్ని అక్సెప్ట్ చేయమని అందరు రాష్ట్రాలు డెఫినెట్లీ అక్సెప్ట్ చేస్తారు అన్ని కంపెనీస్ కూడా ఏదైతే పనిచేస్తున్నాయో డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ గైడ్ లైన్స్ కింద ఈ కంపెనీస్ కూడా మీరు మూడు నెలల లోపు మీరు సంతకం పెట్టాలి ఏంటంటే ఇట్లాంటివన్నీ రూల్స్ అని మేము ఫాలో అవుతాం సో డెఫినెట్లీ అందరు వెల్కమ్ చేశారు మన మన ఎవరైతే ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నారు ఇంక్లూడింగ్ కరిబుల్ ఎఫ్ఇప్ అందరు కూడా ఇది చాలా బాగుంది చాలా మంచిగా ఉందని చెప్పేసి సో కాబట్టి కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ ఎయిటీన్ ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ ఎయిటీన్ సెవెంటీ టూ ఏజెంట్స్ వీళ్ళందరూ కూడా పర్ఫెక్ట్ గా వెళ్ళాలన్నమాట సో ఈ శ్రీ సోమ్ ప్రకాష్ గారు మన ఆనరబుల్ మినిస్టర్ ఫర్ స్టేట్ ఫర్ కామర్స్ అండ్ ఇండస్ట్రీ ఆయన కూడా దీనికి డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ గైడ్ లైన్స్ మన గవర్నమెంట్ చాలా ఇస్తుంది దీని ప్రకారం మేము కామర్స్ అంటే వ్యాపారం ఇండస్ట్రీ ఒక ఇండస్ట్రీ గుర్తించింది కాబట్టి దీని ఉన్న గైడ్ లైన్స్ వాడుకోండి అని చిన్న వీడియో కూడా పెట్టారు దీంతో చూడండి ఒకసారి డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ ఇండస్ట్రీ ఇస్ ఆల్సో ప్రొవైడింగ్ అన్ ఆపర్చునిటీ టు జనరేట్ సెల్ ఇన్కమ్ టు మిలియన్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ఇన్ ద కంట్రీ క్రియేటింగ్ ఏ కన్యూచువల్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఫర్ ఇండస్ట్రీస్ టు థ్రైవ్ is amongst the top priorities of the ministry of commerce and industry the ministry has undertaken several initiatives in this regard i urge the drug selling and industry to take advantage of the measures taken by the ministry so wfdsa world federation of direct selling association డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ అనేది సంస్థలు విన్నాయి అనమాట మెయిన్ ఇవి గైడ్ లైన్స్ ఇస్తా ఉంటుంది ఒక అడ్వైజరీ లాగా అనమాట డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ నంబర్స్ గురించి చెప్పాలంటే నూట అరవై సంవత్సరాల నుంచి ఉంది అనమాట హిస్టరీ అట్లానే టూ హండ్రెడ్ బిలియన్ గ్లోబల్ ఇండస్ట్రీ అనమాట మోర్ దాన్ వన్ ట్వంటీ బిలియన్ పీపుల్ ఇన్వాల్వ్ నూట ఇరవై మిలియన్ ప్రపంచం మొత్తంలో వంద దేశాల్లో ఉన్నాయి ఈ డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ కంపెనీస్ అన్ని ట్వంటీ ఫైవ్ బిలియన్ డాలర్ మార్కెట్ అనమాట ఇది నవ్వు మన డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ ఇండస్ట్రీ గురించి వచ్చినప్పుడు ఇవి మనకి ఫిక్స్డ్ రీటైల్ అవుట్లెట్స్ లే ఉండవు వాటికి వాళ్ళ ఇంట్లో నుంచి కానీ చిన్న సెంటర్లో నుంచి కానీ చేస్తుంటారు అనమాట వాళ్ళు చిన్న ఆఫీసులు పెట్టుకొని చేస్తూ ఉంటారు ఈ గ్లోబల్ డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ ఇండస్ట్రీ వన్ నైన్టీ టూ పాయింట్ నైన్ బిలియన్ డాలర్ ఓకే ఇండస్ట్రీ అనమాట అట్లాగనే మనకి ద ఇండియన్ డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ మనకి ప్రపంచంలో అంత ఉంటే ఇండియన్ డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ అనేది ఒక లక్ష ముప్పై వేల ఎనిమిది ముప్పై వేల ఎనిమిది వందల మిలియన్స్ మనకి అంత టర్న్ ఓవర్ చేస్తుంది అనమాట అంటే ఆల్మోస్ట్ థర్టీన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ మనకి ఒక్క లక్ష పదహారు వేల ఏడు వందలు మిలియన్ బిలియన్ రూపాయలు మనకి ఇంత టర్న్ ఓవర్ అవుతుంది అనమాట ఇంత గ్రోత్ అవుతా ఉంది డే బై డే ఇండియన్ డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ ఇండస్ట్రీ కంట్రిబ్యూషన్ టు ఎక్చెక్కర్ అంటే మనకి గవర్నమెంట్ కి ట్యాక్స్ రూపంలో రెండు వేల ఐదు వందల కోట్లు ఒక సంవత్సరానికి ఇస్తుంది టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ నైన్టీన్ లో అంత ట్యాక్స్ కూడా గవర్నమెంట్ కి ఇస్తుంది అనమాట రెండు వేల ఐదు వందల కోట్లు కాబట్టి ఇండియన్ డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ అసోసియేషన్ వరల్డ్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ అసోసియేషన్ లో అన్ని కూడా బాగాలన్నమాట సో నా సిఏజిఆర్ అంటారంటే ఈ మనకి కాంపౌండ్ యావరేజ్ గ్రోత్ రేట్ అనమాట ఇది ఆల్మోస్ట్ పదహారు శాతం వెళ్తుంది అనమాట యావరేజ్ గా గ్రోత్ రేట్ అంటే ఈ సంవత్సరం బై సంవత్సరం ఎదుగుతా ఉంది ఇండియాలో కాబట్టి ఎదుగుతున్న ఇండస్ట్రీలో మీరు వస్తే మంచిది చాలా మందికి తెలియనప్పుడు మీరు వస్తేనే మంచిది కదా సో ఎలా ఉంది రేషియో మగవాళ్ళకి ఆడవాళ్ళకి ఎలా ఉందంటే మనకి యావరేజ్ గా ఒకప్పుడు థర్టీ ఫార్టీ అట్లా ఉండేది ఇప్పుడు యావరేజ్ గా ఆడవాళ్ళు మగవాళ్ళు సమానంగా ఉన్నారు ఒకప్పుడు ఆడవాళ్ళు డామినేట్ చేసేవాళ్ళు అంటే మగవాళ్ళు కూడా వస్తున్నారంటే అర్థం వాళ్ళు ఉద్యోగాలు మానేసి దీంట్లోకి వస్తున్నారంటే అర్థం దీంట్లో ఒక అంత ముందు ఏదో సైడ్ ఇన్కమ్ లాగా కాకుండా ఫుల్ టైం కెరీర్ లాగా వస్తున్నారు చాలా మంది మగవాళ్ళు ఓకే కాబట్టి ఆడవాళ్ళకి ఎట్లా ఈక్వల్ అవ్వచ్చు మగవాళ్ళు కూడా ఈక్వల్ అవ్వక అవకాశం అనమాట ఏజ్ వైజ్ చూసినప్పుడు దాదాపు ఎక్కువ మంది ముప్పై నుంచి యాభై సంవత్సరాల మధ్యలో బ్రాకెట్ ఎక్కువ మంది ఉన్నారు కాబట్టి ట్వంటీ ఫైవ్ టు ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ ఎక్కువ సంపాదించుకునే ఏజ్ వాళ్ళు అనమాట సో ఈవెన్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఏజ్ గ్రూప్ ఉన్నారు మా మిస్సెస్ కూడా రీసెంట్లీ ఒక అవార్డు వచ్చింది ఉమెన్ ఫర్ గోల్డెన్ తెలంగాణ ఆడవాళ్ళకి చాలా బాగా షూట్ అవుతుంది మా మిస్సెస్ తన గురించి నేను వచ్చాను మీకు తెలుసు సో ఐడిఎస్ఏ అండ్ ఏలి అసోసియేషన్ ఆఫ్ లేడీ అంటర్ప్రినర్స్ ఆఫ్ ఇండియా ఇద్దరు కలిసి ఈ అవార్డు క్రియేట్ చేశారు అనమాట అవార్డ్ ఉమెన్ ఫర్ గోల్డెన్ తెలంగాణ అని అయితే డైరెక్ట్ డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ లో కంట్రీ ఇండియాకి ఎలా పనికొస్తుంది అంటే ఒకటి ఇండియన్ గవర్నమెంట్ పాలసీలు అట్లా
సో ఇప్పుడు ట్రైనింగ్ ఇస్తుంది మీరు అది ఎప్పుడు గవర్నమెంట్ ఇప్పుడు పెట్టింది బట్ ఎప్పటి నుంచో ఈ మన ఇండస్ట్రీలో నేర్పిస్తున్నారు అనమాట ఫైనాన్షియల్ ఇన్క్లూజన్ అంటే మనకి ఈ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఎప్పుడైతే ఉందో దీంట్లో ఫైనాన్సెస్ మన అన్ని కూడా చెక్ రూపంలో వెళ్ళాలి అంటే డైరెక్ట్ గా వాళ్ళ ఇంటికి చేరాలని మధ్యవర్తులు ఎలిమినేట్ చేసుకుని అందుకని మనకి గవర్నమెంట్ కూడా ఏదైతే పథకాల్లో పెట్టిందో అన్ని డబ్బులు కూడా అట్లా డైరెక్ట్ గా వాళ్ళ బ్యాంక్ బ్యాంక్ అకౌంట్ లో పడాలి అది ఎప్పటి నుంచో ఉంది హర్బల్ లైఫ్ ఈ ప్రతిసారి వాళ్ళు చెక్ లో వేస్తుంది ఇప్పుడు డైరెక్ట్ గా బ్యాంక్ అకౌంట్ లో పెడుతుంది అనమాట బూస్ట్ ఎంఎస్సి ఎంఈ అంటే మైక్రో స్మాల్ మీడియం ఎంటర్ప్రైజ్ అనమాట అంటే చిన్న బిజినెస్ స్మాల్ బిజినెస్ మీడియం ఎంటర్ప్రైజ్ కి బూస్ట్ గవర్నమెంట్ ఇస్తుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ చాలా మంది నిరుద్యోగులు చిరుద్యోగులు ఉన్నారని చెప్పేసి నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ చేయాలని గవర్నమెంట్ చాలా పథకం అనమాట ఎప్పటి నుంచో ఎంకరేజ్ చేస్తుంది లోన్స్ ఇస్తా ఉంటది బిట్ ఇక్కడ లోన్స్ డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ లో మనం ఇవ్వట్లేదు కానీ బట్ దాని ప్రకారం వెళ్తుంది అనమాట ఇక్కడ మనం డబ్బులు ఎట్లా సంపాదించుకోవాలి అనిపిస్తున్నారు కాబట్టి గవర్నమెంట్ ఇండియన్ ఎకానమీకి గవర్నమెంట్ ఏదైతే పాలసీలో ఉందో ఇవన్నీ ప్రకారం ఫాలో అవుతుంది అనమాట సో మేము గవర్నమెంట్ కి ఎంత ట్యాక్స్ కడుతున్నాం చూడండి మా ఇన్కమ్ వేయడానికి వెళ్ళ ఉంటుంది సెవెన్ డిజిట్ లో సో నాచురల్ వీ పే లాట్ ఆఫ్ ట్యాక్సెస్ టు గవర్నమెంట్ సో గవర్నమెంట్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ మాకు ఈ సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ అప్రిసియేషన్ ఇచ్చింది టైం టు టైమ్ ట్యాక్సెస్ కడుతున్నాం ప్లస్ చాలా మంచిగా కడుతున్నాం అనమాట పెద్ద ఇన్కమ్ పెద్ద ట్యాక్స్ కూడా కడుతుంది అంటే ఒకప్పుడు మాకు మేము బతుకు తెరుగు గురించి వచ్చిన వాళ్ళం ఎక్స్ట్రా ఐదు వేల గురించి వచ్చిన వాళ్ళం గవర్నమెంట్ కి కూడా అంత ట్యాక్స్ కడుతున్నాం అనమాట సో పిరమిడ్ స్కీమ్ అంటే చెప్పాను కదా మీకు మనుషులు జాయిన్ చేసుకున్న ద్వారా వచ్చేది అనమాట జాయినింగ్ ద్వారా వస్తుంది కానీ రియల్ ప్రోడక్ట్ ఎట్లా ఉండదు కానీ డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ ఇస్ నాట్ ఎ క్విక్ గెట్ రిచ్ క్విక్ స్కీమ్ అనమాట అంటే అక్కడ ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ గా ధనవంతులు అవుతుంటారు పిరమిడ్ స్కీమ్ లో చైన్ బిజినెస్ లో ఇట్లా అట్లా గెట్ రిచ్ క్విక్ స్కీమ్ అంటారు దాన్ని అట్లా కాదు ఇది హెర్బల్ లైఫ్ కానీ మన డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ డైరెక్ట్ గా అంచెలు అంచెలుగా ఎదుగుతూ మార్కెటింగ్ ప్లాన్ ఉంటుంది ఇక్కడ చూడండి ఇంత ఈ ప్రమోషన్ ఇక్కడికి రావాలంటే ఇంత టర్న్ ఓవర్ చేయాలి ఈ ఈ పిన్ కి రావాలంటే ఇంత ప్రమోట్ చేయాలి హెర్బల్ లైఫ్ లో చూడండి సూపర్వైజర్ అవ్వాలంటే వర్క్ టీమ్ అంటే గ్లో గెట్ టీమ్ బిలియన్ టీమ్ ప్రెసిడెంట్ టీమ్ అంత ఇంత టర్న్ ఓవర్ చేయాలంటే ఇంత హార్డ్ వర్క్ చేయాలని అనే కదా అర్థం బట్ జాయిన్ చేసుకునే వాళ్ళు కాదు ఇంత టర్న్ ఓవర్ అట్లానే మల్టిపుల్ ఇన్కమ్ జోన్ లో ఉంది దీంట్లో అంటే మనం ఒక ఇన్కమ్ కాకుండా అనేక రకాల ఆదాయాలు అంటే రీటైల్ హోల్సేల్ మనకు బయట కూడా ఉంది రీటైల్ ఇండస్ట్రీ రీటైల్ హోల్సేల్ గా ఉంటారు సేమ్ వే ప్లస్ మనం ఎంత టర్న్ ఓవర్ చేస్తే ఆ విధంగా కమిషన్స్ పెరుగుతా ఉంటాయి అనమాట సేల్స్ ఫోర్స్ కి కాబట్టి పిరమిడ్ స్కీమ్ లో ఈ ఇవన్నీ మనకి ఎట్లా అంటే మనకి జనరల్ గా ఎన్రోలింగ్ చేసుకోవటం ఉంటుంది సో అట్లాగనే ప్రాఫిట్ అనేది మనకి అందరికి వస్తాను కాదు పైన వాళ్ళకి వస్తుంది కింద వాళ్ళకి రాదు ఓకే కాబట్టి ఎక్కువ అన్స్టేబుల్ అనమాట ఎప్పుడు పడిపోతుందో తెలియదు అది పిరమిడ్ స్కీమ్ వేరే డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ లో మీకు ఇందా చెప్పిన దాని ప్రకారం ఒక ప్రోడక్ట్ ఉంటుంది డైరెక్ట్ కన్జ్యూమర్ కి వాళ్ళు దీని మీద అనమాట కాబట్టి హెర్బల్ లైఫ్ బిజినెస్ మోడల్ కూడా అంతే ఇది ప్రైమర్లీ మనకి ప్రొడక్ట్ డ్రివెన్ కంపెనీ నాట్ ఏ మెంబర్ డ్రివెన్ కంపెనీ అట్లాగనే వాళ్ళకి పర్సన్ కి కోచ్ లాగా ఉంటుంది ఒక కస్టమర్ కి వెయిట్ లాస్ న్యూట్రిషన్ హెల్త్ గురించి ప్యూర్లీ ఒక లెక్క కోచ్ లాగా ఉండి వాళ్ళకి ఎడ్యుకేట్ చేయటం క్లాసెస్ కండక్ట్ చేయటం ఈవెన్ ఎక్సర్సైజ్ నేర్పించడం ఇవన్నీ ఉంటుంది అనమాట అట్లానే కాంప్రిహెన్సివ్ ట్రైనింగ్ సపోర్ట్ సిస్టమ్ ఉంటుంది మనకి డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ లో వేరే పిరమిడ్ స్కీమ్ లో ట్రైనింగ్ గ్రీనింగ్ ఓన్లీ డబ్బులు డబ్బులు డబ్బుల మీదే ఉంటుంది అనమాట లీడర్షిప్ ట్రైనింగ్ పర్సనల్ డెవలప్మెంట్ వ్యక్తిగా ఎలా డెవలప్ అవ్వాలి మెంటరింగ్ ఇవన్నీ ఉంటుంది అనమాట సో మేము నేను కొన్ని ట్రైనింగ్స్ అటెండ్ అయ్యాను చూడండి మాకు కంపెనీ నుంచి మేము అటెండ్ అవ్వడం వల్ల సర్టిఫికేట్ కూడా వచ్చింది మాకు సో ట్రైనింగ్స్ ఉన్నాయి అట్లాగనే మా కంపెనీ వాళ్ళు కొన్ని ట్రైనింగ్ ఇప్పించారు ఎక్కడి నుంచి అమెరికన్ సొసైటీ ఆఫ్ ఫర్ న్యూట్రిషన్ నుంచి అమెరికన్ సొసైటీ ఫర్ న్యూట్రిషన్ నాకు అదో అవ్వదు బట్ కంపెనీ వాళ్ళు నాకు ఫ్రీగా ఇట్లాంటివి కోర్సులు ఇప్పిస్తున్నారు అనమాట సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ కంప్లీషన్ సో న్యూట్రిషన్ ఎసెన్షియల్ కోర్స్ అని ఇట్లా ఎవరు ఇస్తారు చెప్పండి కామన్ మ్యాన్ కి ఫ్రీగా సో ఈ కంపెనీలో అట్లా అవుతుంది అనమాట మనకి మనకి హెర్బల్ లైఫ్ లో ఇవన్నీ కూడా స్కిల్స్ అప్గ్రేడ్ చేస్తుంది అంటే గవర్నమెంట్ చేసే చేయాల్సింది వీళ్ళు కంపెనీస్ నేర్పిస్తున్నాయి చూడండి సో దీంతో పాటు నాకు అంతకుముందు నేను గవర్నమెంట్ ఆఫీస్ అని నాకు పుస్తకాలు చదవటం తెలుసు ఫైల్ మీద సంతకం పెట్టి తెలుసు అరవటం
అసలు ప్రొడక్ట్ ఇట్లాంటి ఉండదు ఏదో నేమ్స్ ఏ ఉంటుంది ఏదో ప్రొడక్ట్ కానీ ఇది కానీ బట్ యాక్చువల్ గా ఎంత డబ్బులు కలెక్ట్ చేయడం మీద ఉంటుంది హెర్బల్ ఏ బిజినెస్ మోడల్లో ప్యూర్లీ ప్రొడక్ట్ సెవెంటీస్ టు థర్టీ రూల్ ఉందండి కనీసం టెన్ కస్టమర్స్ ఉంటేనే కమిషన్స్ వస్తాయి కనీసం ఉండాలి ఎవరి మంత్ అంటే కష్టపడాలి మంత్ అట్లానే కాబట్టి వెరీ స్ట్రిక్ట్ ఉంటారు అనమాట కాస్ట్ ఆఫ్ ఎంట్రీ ఎంట్రీ ఫీజ్ అనేది చాలా ఉంటుంది పిరమిడ్ స్కీమ్ లో ఎందుకంటే ఆ డబ్బులు వసూలు చేసి మళ్ళీ ఇస్తా ఉంటుంది అనమాట కాబట్టి ఇక్కడ కష్టం ఎంట్రీ ఫీజు ఏం లేదు ఫ్రీ ఓకే అసలు లేదు మన ఇండియన్ దాంట్లో జాయినింగ్ ఫ్రీ కాబట్టి ఇంకా చెప్పండి ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ అంటే అంతే నేను చెప్పాలి చెప్పండి కాబట్టి ఎవరైనా జాయిన్ అవ్వచ్చు ఎవరైనా ట్రైనింగ్ తీసుకోవచ్చు ట్రైనింగ్స్ అన్ని ఫ్రీ జాయినింగ్ ఫ్రీ ఫ్రీ ట్రైనింగ్ ఫ్రీ మనం ఎంత కష్టపడితే అంత అది మీ సీనియర్ అని చెప్తుంటారు ప్లాన్ స్కీమ్ ప్లాన్స్ ఆర్ ప్రైమర్లీ బేస్డ్ ఆన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ కాబట్టి మనకి ఇన్కమ్ రావాలంటే వాళ్ళకి ఎంత సేల్ అవుతే ప్రోడక్ట్ దాని మీద కమిషన్స్ వస్తాయి అనమాట ఎక్కడ డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ లో కానీ పిరమిడ్ స్కీమ్ లో ఎంత మంది జాయిన్ అవుతే నువ్వు ఎంత మంది తీసుకొస్తే దాని ద్వారా వస్తుంది ఇక్కడ ఎంత మంది తీసుకురావటం కాదు ఎంత మంది ద్వారా టర్న్ ఓవర్ అవ్వాలి అనమాట సో హెర్బల్ లైఫ్ లో కాబట్టి బేస్డ్ ఆన్ టర్న్ ఓవర్ ప్రోడక్ట్ అండ్ సర్వీసెస్ ప్రోడక్ట్ ఒకటే లేదు హెర్బల్ లైఫ్ లో సర్వీస్ కూడా ఉంది ఎంత సర్వీస్ ఇస్తే ఎంత మంది వస్తే రిఫరెన్స్ వస్తాయి వాళ్ళ ద్వారా వాళ్ళ ద్వారా కస్టమర్లు వస్తారు ఒకళ్ళు వెయిట్ దగ్గర వాళ్ళ ద్వారా వస్తుంటారు మ్యాండేట్ ఎన్రోల్మెంట్ కాబట్టి మనకి రిక్రూట్స్ కంపల్సరీగా ఉండాలి రిక్రూట్మెంట్ అనేది ఉండాలి ఎక్కడ పిరమిడ్ స్కీమ్ లో అంటే ఉట్టి ప్రోడక్ట్ అమ్మటానికి లేదు ఓకే సో వేర్ యాజ్ డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ లో ప్రొడక్ట్ ఒకటే అమ్ముకున్నా చాలు ఎవరిని జాయిన్ చేసుకోకపోయినా పర్లేదు కాబట్టి ఓన్లీ కన్జ్యూమర్ చేసుకున్న చాలు కాబట్టి మనకి డౌన్ లైన్ లేకుండా కూడా మనం సంపాదించుకోవచ్చు అట్లాగనే డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ కంపెనీస్ ప్రొవైడ్ బిజినెస్ టూల్స్ మధ్యలో ఇందాక చెప్పాను కదా ట్రైనింగ్ సపోర్ట్ ఇస్తుంది అనమాట ఇంత వ్యాపారం చేసుకోవడానికి స్కిల్స్ కూడా ఇస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సోషల్ మీడియా ఇంట్లోనే పని చేసుకోవాలి ఆడవాళ్ళు సో బయట వెళ్ళకుండా సో సోషల్ మీడియా ఎట్లా చేసుకోవచ్చు జూమ్ కాల్స్ ఎట్లా పెట్టాలి ఆన్లైన్ మీటింగ్స్ ఎట్లా పెట్టుకోవాలి ఇన్స్టాగ్రామ్ లో ఫేస్బుక్ లో యూట్యూబ్ లో ట్విట్టర్ లో ఎట్లా వర్క్ చేయాలి అవన్నీ మేము ట్రైనింగ్ ఇస్తాం కంపెనీ ఇస్తుంది మేము కూడా ఇస్తుంటాం అనమాట సో మేము నేర్చుకొని వాళ్ళు నేర్పిస్తున్నాం కాబట్టి కస్టమర్స్ ఎలా ఎదగాలి ఎలా సర్వీస్ ఇవ్వాలి ఎలా మంచిగా ఎట్లా అర్థం చేసుకోవాలి ప్రొడక్ట్స్ అన్ని సో అన్ని నేర్పిస్తుంది అనమాట అట్లాగనే మనకి ఎక్సర్సైజ్ కూడా నేర్పిస్తుంది ఎందుకంటే మనం కోచెస్ లాగా ఉండి వాళ్ళకి కూడా కోచింగ్ చేయాలి సో అటు ఏ టైప్ ఎక్సర్సైజ్ చేయించాలి ఓకే ఖాళీ ఉన్న పది నిమిషాల లోపు ఎట్లా జుంబా డిఫరెంట్ ఎక్సర్సైజ్ మనకి మనకి జుంబా అంటే దానికి లైసెన్స్ ఉండాలనుకోండి నేను జుంబా ఇన్స్టెక్ట్ లైసెన్స్ ఉంది నాకు సో కొంతమందికి లేదు వేరే డాన్స్ వర్కర్స్ పిలాటిస్ యోగా యూనో బూట్ క్యాంప్స్ ఇట్లాంటివి అనమాట బిల్డ్ ఎ టీమ్ ఆఫ్ సూపర్వైజర్స్ ఒక కలిసి టీం వర్క్ ఎలా చేసుకోవాలి న్యూట్రిషన్ క్లబ్ ఎలా పెట్టుకోవాలి ఎలాగా శాంపుల్స్ ఇవ్వాలి ఒక సర్వీస్ ఒక ముందు శాంపుల్ రిజల్ట్ వచ్చిన తర్వాత పది రోజులు టెస్ట్ చేసిన తర్వాత పది రోజుల తర్వాత ఎట్లా పెట్టుకోవాలి ఇవన్నీ కూడా నేర్పిస్తాం ట్రైనింగ్ అండ్ సపోర్ట్ ఇస్ మెయిన్ హాల్ మార్క్ మన హర్బ లైఫ్ లో అందువల్లే కామన్ పీపుల్ సక్సెస్ అవ్వడానికి యావరేజ్ ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి అనమాట బయట చాలా కష్టం బిజినెస్ లో సక్సెస్ అవ్వాలంటే వేరే ఇక్కడ హెర్బ లైఫ్ లో ట్రైనింగ్ అండ్ సపోర్ట్ ఎక్కువ కాలం నిలబడతా ఉంటే అర్థం చేసుకుంటే వాళ్ళకి ఎప్పుడుకప్పుడు మైండ్ లోకి ఎక్కుతుంది కాబట్టి అండర్లైనింగ్ ప్రొడక్ట్ ఏంది పిరమిడ్ స్కీమ్ లో చెప్పాను మీకు ఆల్రెడీ అది ఒక కవర్ అనమాట అంతే ఈ కవర్ బయటకు అలా కనిపిస్తుంది ఆ ప్రొడక్ట్ కానీ బట్ యాక్చువల్ గా అంత కూడా చైన్ బిజినెస్ లాగా అనమాట ఇంత మంది తీసుకొస్తే ఇంత వస్తే ఇంత మంది కమిషన్ ఇంత మంది తీసుకోవాలి ఆ వాటి మీద ఉంటుంది కానీ రియల్ బిజినెస్ ఉండదు వేరే అది దీంట్లో మీద పర్ఫెక్ట్ గా వెళ్తుంది అనమాట వేరే హెర్బల్ లైఫ్ లో మనకి ఈ నంబర్ వన్ బ్రాండ్ ఇన్ వెయిట్ మేనేజ్మెంట్ మామూలు ప్రొడక్ట్ కాదు ఇది నంబర్ వన్ బ్రాండ్ ఇది వెయిట్ మేనేజ్మెంట్ లో నంబర్ వన్ బ్రాండ్ మీల్ రిప్లేస్మెంట్ అండ్ ప్రోటీన్ సప్లిమెంట్ లో ప్రపంచంలో నంబర్ వన్ బ్రాండ్ సో అంత హై క్వాలిటీ బ్రాండ్ కంపెనీ ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయి దీంట్లో స్పోర్ట్స్ రేంజ్ లో నంబర్ వన్ బ్రాండ్ అవార్డ్ అవార్డ్ విన్నింగ్ ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయి స్పోర్ట్స్ రేంజ్ లో బెస్ట్ బ్రేక్ఫాస్ట్ గా అవార్డ్ వచ్చింది వరల్డ్ అట్లానే క్వాలిటీ ప్రొడక్ట్ కూడా చీప్ కాదు చిల్లర్ కాదు అది పిరమిడ్ స్కీమ్ లో చిల్లర్ ప్రొడక్ట్స్ ఉంటాయి ఏదో పేరుకు మాత్రం బట్ ఇక్కడ హై క్వాలిటీ ప్రొడక్ట్స్ ఉంటాయి అనమాట అండ్ వరల్డ్ క్లాస్ హై క్వాలిటీ మన దగ్గర త్రీ హండ్రెడ్ స్టాఫ్
సో యూ కెన్ బి అష్యూర్డ్ ఎందుకంటే ఎప్పుడైనా రిటర్న్ అవుతుంది ప్రొడక్ట్ మీరు రిటర్న్ చేసి కన్జ్యూమర్స్ బిజినెస్ నుంచి ఎప్పుడైనా వెళ్ళిపోవచ్చు నో క్వశ్చన్స్ ఆస్ట్ ఓకే మీరు ఎంతైతే ప్రొడక్ట్ తీసుకున్నా అంత కూడా రిటర్న్ చేసేయచ్చు మీరు ఎప్పుడైనా వెళ్ళచ్చు కాబట్టి కంపెనీ ఈజ్ వెరీ నిజాయితీ ఆనెస్ట్ లీగల్ అండ్ ఎథికల్ బిజినెస్ రియల్ లైఫ్ లో హర్బల్ లైఫ్ లో రిటర్న్స్ చాలా జీరో పాయింట్ జీరో 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 వన్ పర్సెంట్ వెరీ స్మాల్ అనమాట సో కాబట్టి అయితే దీని మీద కొంత అభి కొన్ని ఇనిబిటర్స్ ఏంటంటే చాలా మందికి అభిప్రాయం సరిగా ఉండదు ఎందుకు ఉండదు అంటే వాళ్ళు తెలియకపోవటం అనమాట సో నేను ఎంత స్టడీ చేయబట్టాలో నాకు ఈ మాత్రం తెలిసింది నేను గ్రూప్ వన్ ఆఫీసర్ నేను ఐఏఎస్ ఫ్యాకల్ బట్ చాలా మందికి పాపం స్టడీ చేయరు కాబట్టి వాళ్ళకి తెలియదు ఇదంత ఎందుకు లేదు అని ఒక రెగ్యులర్ షాప్ పెట్టుకో బిజినెస్ అంటాడు షాప్ పెట్టుకునేది కాదు సార్ ఇది షాప్ లేకుండా చాలా మంది ఇంట్లో నుంచి ఆపరేట్ చేయడం ఎట్లా సో అదే అనమాట అట్లానే దీని మీద బయట చిల్లర కంపెనీస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది కూడా అట్లానే అనుకుంటారు తెలుగులో ఉంది ఏంటంటే మీకు తాటి చెట్టు కింద ఉంటే మీరు అందరూ తాగి తాటి కళ్ళు తాగినట్టుగా సన్మానిస్తారండి అట్లా అందుకనే ఈ గైడ్ లైన్స్ రూల్స్ పెట్టడం చాలా మంచిది అని చెప్తున్నాను నిజమైన కంపెనీ ఏంది ఏ ఫేక్ కంపెనీ తెలిసిపోతుంది అనమాట అట్లాగనే సో హై అట్రిషన్ కొంతమంది డైరెక్ట్ సెల్లర్స్ పాపు తెలియక కొంతమంది డ్రాప్ అయిపోతా ఉంటారు అనమాట అందుకనే రిటెన్షన్ మేము క్లియర్ కట్ గా రిటెన్షన్ గురించి ఫోకస్ పెడతాం మా హెర్బల్ లైఫ్ లో సిక్స్టీ సెవెంటీ ఎయిటీ పర్సెంట్ రిటెన్షన్ ఉన్నాయి తెలుసా వందలో అరవై డెబ్బై మంది రిటెన్షన్ ఉంటున్నారని చూడండి ఇంకా కొన్ని దేశాలు అయితే ఎనభై తొంభై శాతం ఉన్న వాళ్ళందరూ అలానే ఉంటున్నారు రిటెన్షన్ సో దాన్ని బట్టి మీరు అర్థం చేసుకోండి ఇది చాలా మంచి హెర్బల్ లైఫ్ న్యూట్రిషన్ కంపెనీ వెరీ గుడ్ నిజాయితీ ఉన్న బిజినెస్ అనమాట వి ప్రకాష్ రావు గారు తెలంగాణ వాటర్ రిసోర్సెస్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ ఉన్నారు ఆయన టిఆర్ఎస్ పార్టీలో ఉన్నారు అనమాట టిఆర్ఎస్ పార్టీ ఫస్ట్ మెయిన్ మేనిఫెస్టోలో పెట్టారు డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ ఇండస్ట్రీని మేము ప్రమోట్ చేస్తామని అండ్ ఆయన దాని గురించి బాగా చదివి అవకాశం పెట్టారు ఆయన భాషల్లోనే మీరు వినండి ఆయన ఏం చెప్పారు మీకు అందరు గుర్తుండాలే అబ్దుల్ కలాం గారు చెప్పారు వెన్ ఈ వాజ్ ది ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా రాబోయే బిజినెస్ అంతా కూడా నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్ అని చెప్పారు ప్రభుత్వం ఏ ప్రపంచంలో స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ కానీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కానీ ఏ ఏ దేశ ప్రభుత్వాలు కానీ వన్ పర్సెంట్కే గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాలు ఇవ్వగలుగుతుంది కానీ మనం పిల్లలకి ఏం చెప్తున్నాం చదువుకునేటప్పుడు మనం పేరెంట్స్గా మీరు చదవండి మంచి చదివితే మంచి మార్కులు వస్తాయి మంచి మార్కులు వస్తే మంచి ఉద్యోగం వస్తుంది మంచి మార్కులు వస్తాయి కానీ మంచి ఉద్యోగం వస్తుందా ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ ఒక వన్ పర్సెంట్కి ఇవ్వడానికే ఫార్టీ పర్సెంట్ బడ్జెట్ ఇవ్వాల్సి వస్తున్నది పెన్షన్స్కి కానీ శాలరీస్కి కానీ టూ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ కనుక ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ చేస్తే గవర్నమెంట్ సెక్టర్లో టోటల్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బడ్జెట్ జీతాలకున్ను పెన్షన్లో పోతుంది మరి అటువంటప్పుడు డెవలప్మెంట్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది కాబట్టి ఏ ప్రభుత్వం అయినా వన్ పర్సెంట్ పాపులేషన్ మాత్రమే గవర్నమెంట్ జాబ్స్ ఇస్తుంది కానీ మనం మాత్రం పిల్లలకి మీరు చదవండి మంచి ఉద్యోగం వస్తుందని చెప్తా ఉన్నాం ఇక్కడ తప్పెవరి దగ్గర ఉంది మన దగ్గర ఉంది ఎయిటీ ఫోర్ పర్సెంట్ గ్రాడ్యుయేట్స్ అండ్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్స్ అంటే ఇప్పుడు అర్థమైంది ఎందుకు జెంట్స్ ముందున్నారు ఇక్కడ ఈ సంవత్సరం మనకు వన్ పర్సెంట్ జెంట్స్ ఎందుకు ముందున్నారు అంటే దే వాంట్ టు ఫైండ్ దేర్ ప్రైమరీ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఇన్ డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ ఆ ట్రెండ్ ను మనం గమనించాలి ఇంతకుముందు ఏంటంటే డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ వాజ్ సెకండరీ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ టు దేర్ ఫ్యామిలీస్ హౌస్ వైఫ్స్ కానీ హోమ్ మేకర్స్ కానీ వాళ్ళ భర్త తెచ్చే ఆదాయంతో పాటుగా సెకండరీ సోర్స్ గా దీన్ని పెట్టుకున్నారు కాబట్టి ఇన్ పాస్ట్ ఇయర్స్ లేడీస్ ఫస్ట్ ప్లేస్ లో ఉండేవాళ్ళు బట్ ఇప్పుడు ఇది ప్రైమరీ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ అయింది కాబట్టి ఇవాళ ఇది ఫస్ట్ ప్లేస్ లో జెంట్స్ వచ్చారు తర్వాత గ్రాడ్యుయేట్స్ అండ్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్స్ వచ్చారు ఈ మారుతున్న ట్రెండ్స్ ని కనుక మనం గమనించకపోయినట్టయితే మనం వెనుకబడిపోతాం డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ లో లాస్ట్ థింగ్ ఐ విల్ ఐ వాంట్ టు షేర్ విత్ యూ లాస్ట్ టైం నేను వెన్ ఐ వాస్ షేరింగ్ ద డయాస్ ఆఫ్ ఐడిఎస్ఏ ఐ ఐ షేర్డ్ మై ఫిజికల్ ప్రాబ్లమ్ విత్ యూ నేను క్యాన్సర్ సర్వైవర్ అని చెప్పాను బికాస్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ సప్లిమెంట్స్ నేను క్యాన్సర్ రెండోసారి రాకుండా లాస్ట్ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ నుంచి నన్ను నేను కాపాడుకుంటూ వచ్చాను But uh, unfortunately, unfortunately, one doctor had a hypertension and had an aspirin prescribed. Again, last year, I had a brain hemorrhage. But now, I had a bite of paralysis. 100% of you had a defect. I had a small defect here. I had a candle and I had a little bit of shivering. I had to explain to you because of my brain hemorrhage. I had to explain to you because of my brain hemorrhage. brain hemorrhage uh, i'm suffering ani so ivala nenu mee mundu
వేరే ప్రోడక్ట్ ఉండదు అయితే కొన్ని ప్రోడక్ట్స్ కొన్ని కంపెనీలో ఉంటాయి కొన్ని ప్రోడక్ట్స్ ఇంకొన్ని కంపెనీలో ఉంటాయి ఒక కంపెనీలో బిజినెస్ చేయొచ్చు మిగతా కంపెనీలో కన్జ్యూమర్గా ఉండొచ్చు అట్లా నేను ప్రతి కంపెనీ నుంచి కూడా ఎందులో బెస్ట్ ప్రోడక్ట్ ఉంటే కాంప్రమైజ్ కాను ఎందుకంటే ఓన్లీ డైరెక్ట్ సెల్లింగ్లో మాత్రమే మంచి ప్రోడక్ట్స్ ఉంటాయి గర్వంగా ప్రౌడ్గా చెప్పగలుగుతాను ఎందుకు అంటే వరల్డ్ ఆఫ్ మౌత్ ద్వారా ఇక్కడ ఎవరు ఐశ్వర్య రాయ్ రారు అమితాబ్ బచ్చన్ రారు ఇక్కడ ప్రోడక్ట్లో దమ్ ఉంటేనే డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ కంపెనీ ఇక్కడ బతికి పట్టగడుతుంది ప్రోడక్ట్లో దమ్ము లేకపోతే డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ కంపెనీ మిగలదు నేను కూడా ప్రకాష్ రావు గారిని కలిశాను టీఎస్ వాటర్ రిసోర్సెస్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ గారిని సో ఆయనకి చాలా వెరీ స్ట్రాంగ్ మ్యాన్ అనమాట అండర్స్టూడ్ వేరే అదర్ పీపుల్ కెన్ నాట్ అండర్స్టాండ్ లక్కీగా చిన్న వయసులోనే అర్థం చేస్తున్నారు అనమాట సో త్రీ హండ్రెడ్ ఎయిటీ టెస్టులు చేసిన తర్వాత ఫార్ములా వన్ బయటకు వస్తుంది ఫార్ములా టూ ఫోర్ హండ్రెడ్ సెవెంటీ టెస్ట్ చేసిన బయటకు వస్తుంది హెర్బల్ టీ క్యాన్సర్ వన్ ట్వంటీ టెస్ట్ చేసిన తర్వాత బయటకు వస్తుంది లో జిఐ గ్లో గ్లైసెమిక్ ఇండెక్స్ ఉంది అనమాట అంటే హై క్వాలిటీ జిఐ లోగో ఉంది బెస్ట్ బ్రేక్ఫాస్ట్ కి అవార్డు వచ్చింది నంబర్ వన్ బ్రాండ్ ఇన్ ద మీల్ రిప్లేస్మెంట్ అండ్ ప్రోటీన్ సప్లిమెంట్స్ కంబైన్డ్ అట్లానే వెయిట్ మేనేజ్మెంట్ లో కూడా నంబర్ వన్ బ్రాండ్ అండ్ అవార్డ్ విన్నింగ్ ప్రొడక్ట్స్ అని చూసారా స్పోర్ట్స్ రేంజ్ లో అని చాలా వాటిల్లో నా కాస్ట్లీ ప్రోడక్ట్ ఎక్కడ కాస్ట్లీ చెప్పండి భోజనం ప్లేస్ లో భోజనం ఇది భోజనం తీసుకున్న ప్లేస్ లో తీసుకున్న ప్రోడబ్ల్యూ పెట్టుకుంటే ఏంటి ఒక భోజనం చేస్తే హండ్రెడ్ వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఎటు అవుతుంది నాన్ వెజ్ తింటే టూ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ అవుతుంది భోజనం ప్లేస్ లో భోజనం ఆ ప్రోటీన్స్ విటమిన్స్ మెటల్స్ అన్ని ఉండాలి లో క్యాలరీలో ఉండాలి నా ఉద్దేశంలో దాన్ని మన భోజనం కన్నా ఇంకా చీప్ అంటాను వన్ మంత్ చూస్తే మన కారం పసుపు చింతపండు ఉల్లిపాయలు ఇల్లు నడవటం దాదాపు చాలా కాస్ట్ అవుతుంది అన్నిటిని లేకుండా ఓన్లీ వీటి మీద బతికితే ఇదే చీప్ అన్నట్టు నా ఉద్దేశం ఇదే తక్కువ పడుతుంది కాస్ట్ ఎఫెక్ట్ నా ఉద్దేశంలో కాబట్టి హెర్బులే కూడా కాస్ట్లీ కాదు ఇవన్నీ కూడా చాలా ఇంకా ఈజీ అండ్ హై క్వాలిటీ హాస్పిటల్ లో పడకుండా హెల్దీగా వెల్నెస్ ప్రోడక్ట్స్ అనమాట వెల్నెస్ అంటే హెల్దీగా మనకి ఆ టీ కాఫీకి ఐదు రూపాయలు పడుతుంది ఒక టీ కాఫీ దాంట్లో ఇక్కడ ఐదు ఆరు సార్లు తాగచ్చు మనం కాబట్టి టీ కాఫీ డబ్బులు భోజనం డబ్బులు అన్ని కలిసి ఇదే ఇంకా బెటర్ అన్నట్టు మనకి హెర్బుల్ ప్రోడక్ట్స్ చీప్ అన్నట్టు సో లీగల్ గా మనకి సొంత గైడ్ లైన్స్ ఉన్నాయి మళ్ళా తప్పు పని చేయకుండా వేరే పిరమిడ్ స్కీమ్స్ అట్లా ఉండదు వాళ్ళు వాళ్ళు చేసే పని తప్పు పైన బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్లే జైల్లోకి వెళ్తారు ఫ్యూచర్ ఓకే వాళ్ళకి దొరికింది అంటే పోతారు కానీ ఇక్కడ ఇంటర్నల్ కి మెకానిజం ఉంది అనమాట ఎథిక్స్ అంటారు ఎథిక్స్ డిపార్ట్మెంట్ వెరీ స్ట్రాంగ్ ఉంది హెర్బల్ లైఫ్ లో అట్లానే సేల్స్ ఇన్సెంటివ్స్ సేల్స్ ఇంటర్వ్యూస్ అనేది మనకి ప్రాంప్ట్లీ వస్తుంది చెక్ ఫర్ ప్రాంప్ట్లీ మనకి మంత్ ఎండ్ కాగానే టెన్త్ డేట్ తో ఒక చెక్ వస్తుంది ఫిఫ్టీన్ డేట్ తో పక్క బ్యాంక్ అకౌంట్ లో పడుతూనే ఉంటుంది అంత ప్రాంప్ట్ గా నేపుడు చూడాలి ఎయిటీన్ ఇయర్స్ నుంచి ఈవెన్ గవర్నమెంట్ శాలరీ అయినా కొన్నిసార్లు లేట్ గా వస్తే కానీ ఇది పర్ఫెక్ట్ ప్రాంప్ట్ గా ఉంటుంది అనమాట కాబట్టి అన్ని లాస్ ఆఫ్ ద ల్యాండ్ అన్ని ఫాలో అవుతుంది కొన్ని సరిగా ఫాలో అవు కొంచెం అట్లా దొంగ చాటుగా దొంగ పనులు చేస్తా ఉంటాయి అనమాట అట్లా కాదు ఇది ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏ లైసెన్స్ ఫీజు ఉంటుంది సర్వీస్ ట్యాక్స్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ట్రేడ్ లైసెన్స్ లేబర్ లాస్ కంపెనీ లాస్ ఫుడ్ గవర్నింగ్ లాస్ గుడ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాక్టీసెస్ ఇండియన్ డైట్ సైన్ రూల్స్ అన్ని ఫాలో అవుతుంది అనమాట సపోర్టింగ్ సొసైటీ కమ్యూనిటీ దీంతో పాటు ఒక కమ్యూనిటీ మనకి ఏమంటారంటే మనకి ఒక నిజమైన కంపెనీ ఒక సోషల్ కాజ్ కూడా హెల్ప్ చేయాలి మనం ఒక నిజమైన జెన్యున్ కంపెనీ ఇప్పుడు కంపెనీ వాళ్ళు మన గవర్నమెంట్ సిఎస్ఆర్ అని ఇష్యూ అన్నారు కార్పొరేట్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అని ఇప్పుడు పెట్టారు కానీ ఒక ఇప్పటి నుంచే ఉంది మా కంపెనీ నైన్టీన్ ఎయిటీలో స్టార్ట్ అయింది అప్పటి నుంచి మాది కాసా అనేది ఒక సంస్థ అనమాట కాసా హెర్బ్ లైఫ్ చిన్న పిల్లలు అనాథ పిల్లలకి మా కంపెనీ ఇప్పటి నుంచో హెల్ప్ చేస్తుంది అనమాట మన కంపెనీ ఫౌండర్ నుంచి అప్పటి నుంచి పెట్టుకున్నాం అనమాట నిజాయితీగా జెన్యున్ బిజినెస్ అనమాట అంటే హ్యూమన్ హార్ట్ సో కాబట్టి ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏ మేము ఫాలో అవుతాం ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏ రూల్స్ ప్రకారం లైసెన్స్లు ఇవన్నీ దాని ప్రకారం వెళ్తుంది పిరమిడ్ స్కీమ్స్ ఇవన్నీ ఉండదు అనమాట పిరమిడ్ స్కీమ్ లో కొంతమంది సంపాదిస్తారు పైన వాడు ఎప్పుడు సంపాదిస్తుంటాడు కింద వాడు తక్కువతో ఉంటాడు అనమాట విన్ లూస్ వేరే అది ఇక్కడ విన్ విన్ అని చెప్పాను డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ కంపెనీ అందరికి ఈక్వల్ అవకాశాలు ఉంటాయి ఇప్పుడు జాయిన్ అయినా ఫ్యూచర్ జాయిన్ అయినా ఎవరెంత కష్టపడితే వాళ్ళని డామినేట్ చేసేయచ్చు బీట్ చేసేయచ్చు సో ఎనిమిది రకాల ఆదాయాలు ఉన్నాయి ఎనిమిది రకాల ఆదాయాలు హె
మధ్యలో న్యూట్రిషన్ క్లబ్ ప్రాఫిట్స్ ఎప్పుడు సేల్ ఆఫ్ శాంపుల్స్ అండ్ సర్వీస్ మన సమ్ శాంపుల్స్ సర్వీస్ ఇట్లా ఇవ్వటం ద్వారా న్యూట్రిషన్ క్లబ్ లో దాంట్లో ప్రాఫిట్ ఉంటుంది ఇంటర్నేషనల్ ఫ్రీ ఫ్యామిలీ వెకేషన్ దీంతో పాటు వెకేషన్స్ అని ఉంటాయి ఫ్రీగా నా గవర్నమెంట్ జాబ్ లో ఇట్లా ఇవ్వలేదు జీతం ఒకటే ఉండేది దీంట్లో వెకేషన్స్ కూడా ఉంటాయి ఇంటర్నేషనల్ వెకేషన్ నేను పిక్చర్ చూపిస్తాను డిఫరెంట్ కంట్రీస్ ఎలా అనమాట స్పెషల్ బోనస్ యాక్టివ్ వాటి బోనస్ అని అవి మధ్య మధ్యలో ఇస్తా ఉంటాం అనమాట సో ఎనిమిది రకాల ఆదాయాలు ఉన్నాయి సో క్రెడెన్షియల్స్ ఆఫ్ కంపెనీ కంపెనీ చిల్లర కంపెనీ కాదని చెప్పాను పిహెచ్డీస్ డాక్టర్స్ నోబుల్ ప్రైజ్ విన్నర్స్ ఉన్నారు సో చిల్లర కంపెనీ కాదు చిల్లర కంపెనీ పిరమిడ్ స్కీమ్లు ఎవరు ఉండరు అంటే ఇవన్నీ ఉండవు ఎందుకంటే వాళ్ళకి వాళ్ళకి అంత పెట్టరు రీసెర్చ్ మీద పెట్టరు పాలసీ సరిగా ఫాలో అవరు అందుకే మనం నమ్మలేము వాటి మీద వేరే అది ఇక్కడ హెర్బల్ ఏ బిజినెస్ మోడల్ డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ లో డైరెక్ట్ గా మంచి మంచి ఉంటాయి అనమాట త్రీ హండ్రెడ్ స్టాఫ్ సైంటిస్ట్లు యాభై మంది పిహెచ్డీస్ నైన్టీ థౌసండ్ న్యూట్రిషన్ క్లబ్స్ అరౌండ్ ద వరల్డ్ తొంభై వేల న్యూట్రిషన్ క్లబ్స్ ఉన్నాయి తొంభై వేల చిల్డ్రన్ ని ఇప్పుడు మీ ప్రొడక్ట్స్ వాడుతున్నారు అనమాట వాళ్ళకి ఈ సపోర్ట్ వస్తూ ఉంటుంది అనమాట అట్లాగనే మనకి కాసా హెర్బల్ లైఫ్ యాభై దేశాల్లో ఉంది అట్లాగనే మనకి ఫైవ్ మిలియన్ హెర్బల్ లైఫ్ షేక్స్ కన్జ్యూమ్ ఎవ్రీడే ఐదు మిలియన్ అంటే యాభై లక్షల షేక్లు డైలీ తాగబడుతున్నాయి అనమాట అంటే అంతమంది వాడుతున్నారు సో యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ సో లీగల్ రీసెంట్ గా వచ్చిన ఎఫ్టీసీ కూడా చెప్పాను ఆల్రెడీ సో ఎఫ్టీ సెటిల్మెంట్ కూడా అయిపోయింది ఇంటర్నల్ మెకానిజం రెగ్యులేషన్ మన దాంట్లోనే ఎథిక్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఉందని చెప్పాను సో మన కంపెనీ ఫౌండర్ మార్క్ హ్యూస్ ఆయన నైన్టీన్ ఎయిటీలో స్టార్ట్ చేశారు నైన్టీన్ దాంట్లో మనకి కంపెనీ వచ్చి ఫార్టీ టూ ఇయర్స్ అవుతుంది నలభై రెండు సంవత్సరాల నుంచి ఉంది అనమాట నైన్టీన్ ఎయిటీలో వచ్చిన కంపెనీ అంచెలంచెలకు ఎదుగుకు ఇప్పుడు సెవెన్ పాయింట్ ఎయిట్ బిలియన్ డాలర్ ఆల్మోస్ట్ ఎయిట్ బిలియన్ డాలర్ పైన కంపెనీ ఉందనమాట సో ఇది ఇప్పుడు తొంభై పైన దేశంలో ఉంది అట్లాగనే నలభై రెండు సంవత్సరాల నుంచి ఉందని చెప్పాను సో ఇంత పెద్ద కంపెనీ అనమాట మన కంపెనీ సీఈఓ పేరు డాక్టర్ జాన్ అగ్నోవి ఒకప్పుడు అమెరికాలో వైట్ హౌస్ లో హెల్త్ సెక్రటరీ కూడా వర్క్ చేసిన అనుభవం ఉంది అనమాట లక్కీగా నాకు సీఈఓ అని కలవడానికి అవకాశం దొరికింది అట్లా కొన్ని కంపెనీస్ దొరకవు సీఈఓ తో మాట్లాడలేదు ఓకే ఆ పీపుల్ బట్టి మీరు చెప్పొచ్చు మీరు బియ్యం బస్తా మొత్తం చూడాల్సిన అవసరం లేదు బియ్యం లో కొంచెం చూస్తే ఆ శాంపుల్ చూస్తే మొత్తం బియ్యం క్వాలిటీ అంటే అర్థం అవుతుంది మా క్వాలిటీ మీకు ఇప్పుడు వీళ్ళ ద్వారా అర్థం అయిపోయింది మీకు అఫీషియల్ న్యూట్రిషన్ పార్ట్నర్ అవన్నమాట టీమ్ ఇండియా ఒలింపిక్స్ లో మన జపాన్ లో జరిగింది చూస్తే టోక్యోలో మేము హెర్బల్ ఎఫ్ న్యూట్రిషన్ ఇస్ ద అఫీషియల్ న్యూట్రిషన్ పార్ట్నర్ అట్లాగే చాలా స్పోర్ట్స్ మేము స్పాన్సర్ చేస్తుంటాం అట్లానే బిజినెస్ అనుకున్నప్పుడు ఏ బిజినెస్ ఫోర్ ప్రిన్సిపల్స్ ఉన్నాయి ఒకటి హ్యూజ్ ఎక్స్పాండింగ్ మార్కెట్ సో ఇది మార్కెట్ ట్రెండ్ లో ఉంచుకోండి ఒబేసిటీ న్యూట్రిషన్ పొట్లు పెరుగుతున్నాయి న్యూట్రిషన్ ఫుడ్ క్వాలిటీ తగ్గిపోతా ఉంది యూనిక్ ప్రోడక్ట్ ఇట్లాంటి ప్రోడక్ట్ ఎక్కడ లేదు కన్జ్యూమర్ ప్రోడక్ట్ రిపీటెడ్ వస్తుంటాయి అనమాట భోజనం ప్లేస్ లో భోజనం టైమింగ్ న్యూట్రిషన్ ఓకే టైమింగ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇది కరెక్ట్ టైమ్ ఓకే ఎబిలిటీ టు క్రియేట్ లేవరేజ్ లేవరేజ్ అంటే నేను చెప్తాను దాని గురించి అంటే తక్కువ టైంలో ధనవంతులు చేసేది అనమాట ఎక్కువ మంది తన కింద పెట్టుకొని పని చేపిస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు లేవరేజ్ రిచ్ పీపుల్ చేసేది అంబానీస్ టాటాస్ మిట్టల్స్ వీళ్ళందరూ సో కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఒక్కడే కూర్చొని పని చేయలేము ఇప్పుడు కిరాణా షాప్ ఒక్కడే ఉంటాడు బ్యూటీ పార్లర్ ఒక్కడే కూర్చొని చేస్తుంటారు అదే కింద ఎక్కువ మందితో చేపిస్తే లేవరేజ్ అవుతుంది అనమాట కాబట్టి అది క్రియేట్ అవుతుంది ఈ నాలుగు ఉన్నాయి హెల్ప్ లైఫ్ లో ద ఫోర్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ హ్యూజ్ ఎక్స్పాండింగ్ మార్కెట్ యూనిక్ ప్రోడక్ట్ ఇట్లాంటి పోటీ లేదు కన్జ్యూమర్ ప్రోడక్ట్ రిపీట్ ఆర్డర్స్ ఆర్డర్స్ వస్తూ ఉంటాయి దానివల్ల టైమింగ్ కరెక్ట్ గా ఉంది ఓకే అట్లాగే ఎబుల్ టు క్రియేట్ లేవరేజ్ లేవరేజ్ అవటానికి కూడా ఉంది అనమాట పాల్స్ అండ్ ఫిల్జర్ వెల్నెస్ రెవల్యూషన్ రీటైల్ రెవల్యూషన్ పుస్తకాలు ఉన్నాయి చదవండి నేను చదివాను సో మీకు ఆ టైమింగ్స్ గురించి పర్ఫెక్ట్ గా వస్తుంది మీకు బేబీ బూమర్స్ మిలీనియల్స్ వీళ్ళందరూ ఏం కోరుకున్నారు ఇప్పుడు మిలీనియల్ జనరల్ జెన్ జి అంటారు జెన్ జనరేషన్ జెడ్ ఇది వీళ్ళు కూడా వీళ్ళు కావాల్సింది అనమాట ఇప్పుడు మిలీనియల్స్ కావాల్సిన భూమి అనమాట నెక్స్ట్ బిగ్ ట్రెండ్ హెల్త్ లుకింగ్ యంగర్ ఎడ్యుకేషన్ రిటైర్మెంట్ సెక్యూరిటీ దాంట్లో మన హెల్త్ లో ఉన్నాం సో ఒబేస్ట్ అండ్ ఓవర్ వెయిట్ మార్కెట్ వన్ పాయింట్ నైన్ బిలియన్ డాలర్ అడల్ట్స్ ఆర్ ఓవర్ వెయిట్ గ్లోబల్ సో ఆరు వందల యాభై మిలియన్ అడల్ట్స్ ఆర్ ఒబేస్ అంత మంది గ్లోబల్ గా ఎంత మంది ఒబేస్ట్ ఉన్నారు ఓవర్ వెయిట్ ఓవర్ వెయిట్ దాటిన తర్వాత ఒబేస్ట్ వస్తారు వన్ థర్టీ ఫైవ్ మిలియన్
టైం లేదంటారు అట్లాంటి వాళ్ళకి ఇది చాలా పనికి వస్తుంది అన్ని జనరేషన్స్ మిలీనియల్స్ జెనెక్స్ భూమర్స్ ట్రెడిషన్ అందరికి కావాల్సింది అనమాట స్కై కేర్ స్కై రాకెటింగ్ హెల్త్ కేర్ కాస్ట్ డే బై డే హెల్త్ కేర్ కాస్ట్ పెరుగుతూ ఉన్నాయి ఇక్కడ మనకి దాంట్లో అందరు కూడా అడుగుతుంది అనమాట మనకి ప్రివెన్షన్ రోగం రాకుండా వారి అందరిలో ఉంది ఎయిటీన్ ట్రిలియన్ డాలర్ ఇండస్ట్రీ ట్వంటీ ఫార్టీ కల్లా హెల్త్ కేర్ లో కాబట్టి ఇట్లా చాలా పెద్ద భూమి రాబోతుంది చాలా పెద్ద అవకాశం ఉంది వెయిట్ మేనేజ్మెంట్ లో వెల్నెస్ లో వెల్నెస్ ఓకే స్పోర్ట్స్ న్యూట్రిషన్ లో ఎక్సలెంట్ అవకాశం అనమాట కాబట్టి మెగా ట్రెండ్స్ ఈ మెగా ట్రెండ్స్ లో భాగంగా రైజ్ ఆఫ్ ఎంటర్ప్రినర్స్ అంటే స్టార్ట్అప్స్ అనేసి చెప్పాను కదా అందరూ స్టార్ట్అప్స్ అందరు బిజినెస్ లోకి వస్తున్నారు ఉద్యోగాలు వదిలేసుకోవాలి సో అట్లా చాలా మంది కరెక్ట్ ట్రెండ్ లో ఉందనమాట సో మీరు కూడా దీంట్లో ఉండొచ్చు ఫిట్నెస్ అందరిలో అంత ముందు ఫిట్ గా అనేది అంత లేదు ఇప్పుడు అందరు సిక్స్ ప్యాక్ లో ఫిట్ గా ఉండాలి అందరిలో వచ్చింది సోషల్ మీడియా మార్కెటింగ్ వచ్చింది అంటే ఫేస్బుక్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఇవన్నీ మార్కెటింగ్ వచ్చేసి అనమాట కాబట్టి హెర్బల్ లైఫ్ అనేది బ్యాలెన్స్ న్యూట్రిషన్ అన్ని బ్యాలెన్స్ ఉంటాయి క్యాలరీస్ అన్ని బ్యాలెన్స్ అండ్ దీని వెనకాల ఎంత పెద్ద డాక్టర్ ఉన్నా చూడండి డాక్టర్ డేవిడ్ కిబర్ ఆయన వెనకాల ఎన్ని పిహెచ్డీలు ఉన్నాయి ఎన్ని సార్ ప్రపంచం మొత్తంలో సాట్ ఆఫ్టర్ సైంటిస్ట్ అనమాట అమెరికాలో టాప్ టాప్ ఫైవ్ లో ఉంటారు అనేక సార్లు వచ్చినమాట అమెరికన్ సొసైటీ ఈజ్ ఎ మెంబర్ బెస్ట్ డాక్టర్ గా అనేక సార్లు అవార్డు వచ్చినాయి ఓకే అట్లాగే నేను డాక్టర్ నేను నా అదృష్టం ఏంటంటే ఆయన కలిసాను డాక్టర్ డేవిడ్ కిబర్ ప్రొఫెసర్ ఈజ్ యూసీఎల్ఏ ప్రొఫెసర్ అనమాట డాక్టర్ లూయి గినర్ నోబుల్ ప్రైజ్ విన్నర్ ఉన్నారు నోబుల్ ప్రైజ్ విన్నర్ అంటే మాట్లాడు కదా కదా పెద్ద కంపెనీ ప్రొడక్ట్ డివెన్ కంపెనీ ఆయన రీసెర్చ్ చేసిన నోబుల్ ప్రైజ్ ప్రొడక్ట్స్ మన దగ్గరే ఉన్నాయి అనమాట హెర్బల్ ఎఫ్ కంపెనీలు ఉన్నాయి టాప్ మోస్ట్ ఈవెన్ ఎఫ్డి యుఎస్ ఎఫ్డి లో పనిచేసిన ఉన్నారు మనకి డాక్టర్లు డాక్టర్ వ్యాసిలస్ ఫ్రాంక్రోస్ ఫ్రాంకోస్ అని యుఎస్ ఎఫ్డిఏ లో పనిచేసిన వాళ్ళు మన కంపెనీలో ఉన్నారు సో యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఎంత హై క్వాలిటీ ఎక్స్పర్ట్స్ ఉన్నారు డయటీషియన్స్ ఉన్నారు రిజిస్టర్డ్ డయటీషియన్స్ అందరూ మన దగ్గర ఉన్నారు కాబట్టి నేను కలిసాను కొంతమందిని డాక్టర్ సుసాన్ బవర్మన్ యుఎస్ మనకి ఇవ్వడం అనమాట మన ప్రొఫెసర్ ఫ్రమ్ హార్వర్డ్ అట్లానే డాక్టర్ డానర్ ఆయన స్పోర్ట్స్ న్యూట్రిషనిస్ట్ డాక్టర్ కెంట్ బ్రాడ్లీ టాప్ మోస్ట్ సైంటిస్ట్ అనమాట డాక్టర్ రిచర్డ్ కార్మోన ఎక్సలెంట్ అమెరికాలో సర్జన్ జనరల్ అనమాట ఆ సర్జన్ జనరల్ గా వర్క్ చేసిన పర్సన్ మన కంపెనీలో బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ లో ఉన్నారు ఎంత అదృష్టం చూడండి ఆయన దీని గురించి ఏం చెప్పారో చూస్తే మీరు కళ్ళు తెలుసుకుంటారు అనమాట టూ మినిట్స్ పడుతుంది కొంచెం లాంగ్ వీడియో బట్ జాగ్రత్తగా డాక్టర్ రిచర్డ్ కార్మోన ఏం చెప్తున్నారు హెర్బల్ హెర్బ్ గురించి leaders lead with integrity when you call yourself a leader you recognize that you are responsible for the destiny of others that's the heart and soul of herbal life distributors connected to their community in such a unique way have immense credibility in that community and allow them to inspire their community to do better this is about people with heart who care about their community you look at a fitness club you look at the nutrition clubs you look at all the ways that we can bring our products out there but it's not about the product it's bigger than the product i see people who are obese and had nothing to do and they partner with herbal life and they start this fitness club and now there's hundreds of people like them in there and they come in and they have their shakes they exercise they form social networks they help each other they get jobs i was like wow when i was surgeon general if i could partner with herbal life i could have really changed the world what i saw was hope and i see that in all the clubs when you hear people say herbal life you want them to think wow best company best people best products best opportunity we are a company with the potential to change the world so let's go change the world folks నేను అదృష్టవశాత్తు నేను కలిసాను డాక్టర్ రిచర్డ్ హెర్మండ్రి కార్మోన కార్మోన ఆయన దేవు ట్రైనింగ్ తీసుకున్నాను సో ఐఎమ్ బ్లెస్డ్ అందుకనే చెప్తున్నా నాకు ఉన్న అనుభవంతో మీకు చెప్తున్నాను ఎక్సలెంట్ టాప్ మోస్ట్ పీపుల్ ఉన్నారు మన కంపెనీలో సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఆర్ యూ ఎ జాబ్ సీకర్ ఆర్ జాబ్ జనరేటర్ అంటే ఉద్యోగాలు ఇచ్చేటట్టుగా ఉండాలరా యూత్ అనే వాళ్ళు ఉద్యోగాలు తీసుకోవద్దని అబ్దుల్ కలాం గారు చెప్తుంటారు అనమాట సో ఉద్యోగాలు మనం నేను కూడా ఉద్యోగం అంటే ఫస్ట్ ఎల్ఐసి జాబ్ చేశాను ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత నేను ఎంఎస్సి చేశాను ఎంఎస్సి అయిపోయిన తర్వాత ఎల్ఐసి జాబ్ ఐఏఎస్ ఇంటర్వ్యూ తర్వాత ఇది గ్రూప్ వన్ చూడండి జాబ్ మీద పరిగెత్తనే ఉన్నాను 
సో కాబట్టి మనం ఉద్యోగాలు ఇచ్చేట్టుగా ఉండాలని సో నేను ఉద్యోగం వెంట పడుతున్నాను అనమాట సో ఇప్పుడు నేను చాలా మందికి ఒక దారి చూపిస్తున్నాను ఇది ఉద్యోగం కాదు సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అండ్ బిజినెస్ ఆపర్చునిటీ నా మెంటాలిటీ అప్పుడు సర్వైవల్ ఉండేది బతికితే చాలన్నట్టు ఇప్పుడు ఫ్లరిషింగ్ మెంటాలిటీ మీకు ఎక్కువ సంపాదించుకోవచ్చు స్కేర్సిటీ మైండ్ ఉండేది నాకు అంటే అంత ఒకరు పైకి రావాలంటే ఒకరు తొక్కాలేమనుకునేవాడు మా కాంపిటీషన్స్ అట్లే నా గ్రూప్ అన్ను సివిల్ సర్వీస్ లో కాబట్టి ఇక్కడ అబండెన్స్ ఎవరైనా సంపాదించుకోవచ్చు ఎంతైనా కష్టపడచ్చు అనేది నాకు ఇక్కడ వచ్చింది అనమాట ఫైనాన్షియల్ ఇండిపెండెన్స్ పాజిబుల్ అని అంటే ఆర్థిక స్వాతంత్రం మనం ఎంత కావాలని సంపాదించుకోవచ్చు ఒక బానిస లాగా మనం బతకాల్సిన అవసరం లేదు ఎకనమిక్ చైన్స్ చాలా మందికి పాపం ఇక్కడే ఉంటారు ఆ పాకెట్ చూసి అక్కడక్కడే వెతుకుతూ ఉంటారు పాపం డబ్బులు లేవు స్ట్రగుల్ అవుతూ ఉంటారు ఎప్పుడు వాళ్ళ ప్రాబ్లం ఎప్పుడు డబ్బులే నేను చెప్తాను డబ్బులు కాదు ప్రాబ్లం నీ మైండ్ ప్రాబ్లం మైండ్ సెట్ చేసుకోవాలన్నమాట కాబట్టి మనం అక్కడి నుంచి బయటకు రావాలంటే ఫస్ట్ మనకు అర్థం చేసుకోవాలి ప్రాఫిట్ పెట్టరా వేజెస్ పెట్టరా అని వేజెస్ అంటే జీతాలు ప్రాఫిట్స్ అంటే లాభాలు లాభాలు చాలా మెరుగువైన అంటారు జిమ్రా ఎందుకంటే లాభాల ద్వారా ధనవంతు రావచ్చు కానీ విద్య జీతాల ద్వారా మనం బతకచ్చు అంతే బతకచ్చు ఓకే అది పర్లేదు ఉద్యోగాలు వద్దంటే ఉద్యోగాలు చేయొద్దు అంటున్నాం ఉద్యోగాలు నమ్మద్దు అంటున్నాం ఉద్యోగాలు చేయొద్దు అంటే ఉద్యోగాలు నమ్మద్దు అంటున్నాం శాలరీ ద డ్రగ్ దే గివ్ యూ టు పర్గెట్ యువర్ డ్రీమ్స్ అంటే ఒక శాలరీ ద్వారా మనకి మన డ్రీమ్స్ పోన మర్చిపోవాలి బాస్ గురించి పని చేయాలి బాస్ డ్రీమ్స్ కు పని చేయాలి సో అట్లా కాకుండా మన డ్రీమ్స్ కూడా వెళ్ళాలి కదా సో బయట ఉద్యోగస్తులు చూడండి పోనీ అక్కడ సుఖం ఉందా అంటే చాలా మంది ఉద్యోగంలో సుఖం ఉందా అంటారు అక్కడ సర్వేలు ఏముంది అక్కడ ఉద్యోగం వచ్చేంత వరకు ఆ బాగుంటుంది తర్వాత అక్కడ నుంచి టెన్షన్స్ వాళ్ళు కూడా ఉంటాయి బట్ ఉద్యోగం వచ్చినంత మాత్రం చేత సుఖం ఉందని కాదు ఈవెన్ చిన్న చిన్న మొన్న లాక్డౌన్ లో వీళ్ళందరూ ఉద్యోగాలు కూడా పోయినాయి జాబ్ సెక్యూరిటీ అనేది ఎక్కడ ఉంది చెప్పండి జాబ్ సెక్యూరిటీ లేదు నాలుగు లక్షల మంది ప్రైవేట్ స్కూల్ టీచర్లకు ఉద్యోగాలు పోయినాయి స్కూల్స్ ఏ గల్లంత అయిపోయింది సో ప్రైవేట్ స్కూల్ ఫోర్స్ ఇన్ టు మెన్యుయల్ జాబ్స్ అంటే పాపం గ్యాస్ సిలిండర్లు మోసారంట ఈ లాక్డౌన్ టైంలో ఉద్యోగాలు పోయి వాళ్ళ పరిస్థితి అందరూ కూడా ఈవెన్ ఇంజనీరింగ్ లెక్చరర్స్ వర్క్ అట్ పెట్రోల్ బంక్స్ ఇంజనీరింగ్ లెక్చరర్స్ కూడా పెట్రోల్ బంక్ లో పని చేశారంట చూడండి ఇంజనీరింగ్ లెక్చరర్స్ ఓకే మనకి వర్కర్స్ దుబాయ్ నుంచి చాలా మంది వస్తారు అక్కడ కూడా పనికి ఉద్యోగానికి వెళ్తుంటారు అక్కడ అందుకని అంటున్నాను జాబ్ ఈస్ ఫైన్ ఉద్యోగం ఉంటే ఓకే కాదంటే బట్ బిజినెస్ ఈజ్ సూపర్ ఫైన్ దాన్ని తీసుకొని ఇంకా బిజినెస్ లోకి వస్తే ఇంకా మంచిది శాలరీ ఈస్ ఫైన్ బట్ ప్రాఫిట్స్ ఆర్ సూపర్ ఫైన్ ఉద్యోగంలో శాలరీ ఓకే పర్లేదు ఏం లేనప్పుడు ఏదో ఒకటి కానీ ప్రాఫిట్స్ ఆర్ సూపర్ ఫైన్ నెమ్మదిగా ఇటువైపు షిఫ్ట్ అవుతే ఇంకా బాగుంటుంది అని చెప్పేసి అంటున్నారు అనమాట సో జిమ్రాన్ గారు అట్లనే క్యాష్ ఫ్లో క్వాడ్రెంట్ రాబర్ట్ కియోసాకి పుస్తకం చదవాలి రిచ్ డాడ్ పూర్ డాడ్ క్యాష్ ఫ్లో క్వాడ్రెంట్ ప్రపంచంలో నాలుగే నాలుగు ఉన్నాయి ఎంప్లాయీ సెల్ఫ్ ఎంప్లాయిడ్ బిజినెస్ ఓనర్ ఇన్వెస్టర్ ఎంప్లాయీలో జాబ్ ఉంటుంది సెల్ఫ్ ఎంప్లాయిడ్ లో ఓనే జాబ్ నైన్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ పీపుల్ లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఉంటారు తొంభై వందలో తొంభై ఐదు మంది వాళ్ళు అందరు సంపాదించే వందల ఐదు రూపాయలు మాత్రమే కానీ రైట్ సైడ్ లో బిజినెస్ ఓనర్ యూ హ్యావ్ సిస్టమ్ దట్ వర్క్స్ ఫర్ యూ ఇన్వెస్టర్ మనీ వర్క్స్ ఫర్ యూ ఇక్కడ వందల ఐదు మందే ఉంటారు కానీ సంపాదించేది వందల తొంభై ఐదు రూపాయలు రైట్ సైడ్ లో వస్తుంది బిజినెస్ ఓనర్ కానీ ఇన్వెస్టర్ కానీ సో మీరు నేను బిజినెస్ ఓనర్ గా స్టార్ట్ చేయాలి ఫస్ట్ ఎంప్లాయీ నుంచి బిజినెస్ ఓనర్ అయ్యాను తర్వాత ఇప్పుడు ఇన్వెస్టర్ వచ్చిన డబ్బులు కొంత నేను ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాను మనీని ఎట్లా మల్టిప్లై చేయాలో నేర్చుకుంటాను అనమాట స్కిల్స్ అవి కాబట్టి మనం మనం లీవరేజ్ అనేది ఇందా చెప్పాను లీవరేజ్ అనేది ఎప్పుడు పెట్టుకోవాలి రిసెడ్యుల్ ఇన్కమ్ అంటే మనం స్మార్ట్ వర్క్ చేయడం నేర్చుకోవాలి అంటే కొన్ని చోట్ల స్మార్ట్ వర్క్స్ ఉంటాయి అంటే మనం పీపుల్ ని మనం ట్రైనింగ్ ఇచ్చి వాళ్ళని డెవలప్ చేసుకుంది వాళ్ళ టర్న్ ఓవర్ మనకు కొంత వస్తుంది కదా అట్లా అనమాట స్మార్ట్ వర్క్ అంటే మనం పని చేస్తూ ప్లస్ వేరే వాళ్ళని పని చేయడం వల్ల లీవరేజ్ తన వంతు చేసేది అదే అది రెసిడ్యుల్ ఇన్కమ్ అది కూడా లీనియర్ ఇన్కమ్ తో పాటు రెసిడ్యుల్ ఇన్కమ్ హార్డ్ వర్క్ అట్లానే స్మార్ట్ వర్క్ రెండు చేయాలి అట్లానే రిచ్ పీపుల్ ఎలా లీవరేజ్ చేస్తారు మీకు చెప్పాను నువ్వు నీకు ఎనిమిది గంటలే ఉన్నాయి దేవుడు ధనవంతుడికి పేదవాళ్ళకి ఒకే టైం ఇచ్చాడు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ దేవుడు జస్టిస్ చేస్తారు చూడండి ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ బట్ టైమ్ తో మనం పరిగెత్తాలి ఎక్కువ ధనం సంపాదించాలంటే ఎక్కువ ఎంతైనా పని చేస్తాం ఇరవై నాలుగు గంటలే నిద్రపోవాలి కదా మిగతా అన్ని పని చూసుకోవాలి ఎనిమిది గంటలు నువ్వు పని చేసావు కానీ నువ్వు ఒక ఐదుగురు పెట్టుకున్నావు ఈ డౌన్ లైన్ లో అంటే నీకు పని చేసే వాళ్ళకి అప్పుడు ఫార్టీ అవర్స్ నీకు పని అవట్లేదు
మనం ఎక్కువ బ్రాంచెస్ లాగా ఒక్క డిస్ట్రిబ్యూటర్ అంటే ఒక్క అసోసియేట్ అంటే ఒక్క ఒక ఏరియాలో బ్రాంచ్ అనమాట సో వాళ్ళు టర్న్ ఓవర్ నేర్పించుకుంటూ వాళ్ళ ద్వారా మనకు కూడా కొంత కొంత కమిషన్ వస్తుంది చూడండి ఇక్కడ వీళ్ళు కష్టపడతారు వీళ్ళు కూడా కష్టపడతారు ఒక సింగిల్ కిరాణా షాప్ లో కూర్చున్న వెండర్ పాపం ఒక్కడే కష్టపడతాడు అమ్ముకుంటాడు కానీ దాంతో పాటు ఒక పెద్ద షాప్ లో ఎక్కువ మందితో పెట్టిస్తే ఎక్కువ ధనం వస్తుంది టర్న్ ఓవర్ ఎక్కువ అవ్వాలి ఈ కాబ్లర్ ఒక పాపం చెప్పులు కుట్టుకుని అతను అతను చెప్పులు ఒక్కడే కుట్టుకుని కష్టమే మిగులుతుంది కష్టంతో పాటు పక్కన వాళ్ళు స్మార్ట్ వర్క్ చేస్తున్నారంటే దాన్ని పట్టుకొని ఇంకా టర్న్ ఓవర్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు ఎక్కువ షాపులు పెట్టి అట్లా నేర్చుకోవాలన్నమాట ఒక బార్ బార్ ఒక్కడ చేసుకునే బదులు ఎక్కువ షాపులు పెట్టేలా ఉంటుంది సో జావిద్ హబీబ్ అదే మోడల్ అనమాట ఎక్కువ మందితో పెట్టి చేపిస్తున్నాడు హబీబ్స్ అనేది దేశం మొత్తం నేర్చుకోండి ఒక బ్యూటీ పార్లర్ ఓకే ఒక్కళ్ళు చేస్తే తక్కువ వస్తుంది కానీ మీకు విఎల్సిసి ఇట్లాంటి ఉన్న చూస్తే సెంటర్లు విఎల్సిసి వందనాలు కౌల్స్ అండ్ కౌస్ అండ్ వీళ్ళందరూ డిఫరెంట్ బ్రాంచెస్ పెట్టి చేపిస్తున్నారు అనమాట డాక్టర్ ఒక్కడే చేసే పేషెంట్లు చూస్తే ఫ్యామిలీ ఫిజిషియన్ లాగా ఒక వన్ బై వన్ తక్కువ వస్తుంది కానీ హాస్పిటల్ పెట్టి అనేక డాక్టర్లతో పెట్టి చేపిస్తే ఎక్కువ వస్తుంది అందుకే కేర్ హాస్పిటల్ కామినేని అపోలో హాస్పిటల్ వాళ్ళందరూ రిచ్ పీపుల్ తెలుసు మీకు ఎందుకంటే అనేక మంది డాక్టర్లు పెట్టి చేపిస్తారు టర్న్ ఓవర్ ఎక్కువ అవుతుంది పేషెంట్లు ఎక్కువ పోతుంది సో కాబట్టి ధనవంతులు అవ్వాలంటే లేవరేజ్ అనే కాన్సెప్ట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎక్కువ మందితో టర్న్ ఓవర్ చేయాలి కన్జ్యూమర్ కి రీచ్ అవ్వాలి మధ్యవర్తులు ఎలిమినేట్ చేయడానికి మధ్యవర్తులు బిజినెస్ లోకి వస్తుంది అనమాట అదే మనం చేస్తున్నాం డిస్ట్రిబ్యూటర్ అంటే మధ్య కంపెనీ నుంచి కన్జ్యూమర్ కి ఇస్తున్నాం కాబట్టి మ్యానుఫాక్చర్ కన్నా డిస్ట్రిబ్యూటర్ కి ఎక్కువ డబ్బులు అదే అసోసియేట్ లేదా కోచ్ అనమాట కోచ్ అనే వాళ్ళు చేస్తున్నారు అనమాట కాబట్టి మోర్ హౌసెస్ మోర్ రెంట్ ఎక్కువ హౌసెస్ ఉంటే ఎక్కువ రెంట్ వస్తుంది కదా ఎక్కువ ఎంప్లాయీస్ ఉంటే ఎక్కువ మీ తరఫున లేవరేజ్ అవుతుంది మోర్ షాప్స్ మోర్ ప్రాఫిట్ ఇది లాజిక్ అనమాట కానీ పాపం ఇది తెలియక చాలా మంది వాళ్ళ జీవితం మొత్తం వాళ్ళకి అర్థం కావడానికే థర్టీ ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ ఇయర్స్ అవుతుంది చదువుకొని అంత కాలేజ్ సిస్టమ్ అయిపోయేసరికి తర్వాత ఉద్యోగంలో జాయిన్ అవుతారు అక్కడ ఇంకో థర్టీ ఫార్టీ ఇయర్స్ చేస్తారు తర్వాత సిక్స్టీ నుంచి రిటైర్మెంట్ కాబట్టి ఇంకా అక్కడ స్లోలీ వీక్ అయిపోతారు కాబట్టి ఆ ఆ లాస్ట్ ఆ థర్టీ ఫార్టీ ఇయర్స్ లోనే మనం ఏదైనా చేయాలి ధనవంతులు అవ్వాలంటే ఎక్కువ సంపాదించుకోవాలి లేకపోతే మా అక్కడక్కడే స్ట్రగుల్ అవుతా ఉంటాం కానీ ధనవంతులు కొన్ని అక్కడే ఉన్నారంటే ధనవంతులు ఇంకా ధనవంతులు అవుతున్నారు చూడండి ఒక్క ఒకటి బై మూడో వంత జీడిపి ఈ కొంత ఎనిమిది వందల మధ్యలో ఉందంట ఎయిట్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ ఎయిట్ మధ్యలో అంటే తక్కువ మంది ఎక్కువ సంపాదిస్తున్నారు ఎక్కువ మంది తక్కువ సంపాదిస్తున్నారు ఇది వాస్తవం సో కాబట్టి బయట అనీక్వల్ గా ఉంది అది పిరమిడ్ నా ఉద్దేశంలో ఇక్కడ ఎక్కువ మందితో మనం సంపాదించుకోవచ్చు ఎంత కష్టపడితే అక్కడ వస్తుంది మనకు అనేసి ఎంత కొంత అయినా వస్తుంది ఖాళీ ఉండే బదులు టీవీ చూసుకునే బదులు బెటర్ కదా సెల్ ఫోన్ చూసి టైం పాస్ చేసుకునే బదులు అన్ఫార్చునేట్లీ మన స్కూల్లో ఇవి నేర్పించరు పూర్ పీపుల్ ఎలా నివసిస్తారు అసెట్లు లైబిలిటీస్ ఏంటి మిడిల్ క్లాస్ ఏంటి రిచ్ ఏంటి బ్యాలెన్స్ షీట్ ఏంటి ఏంటి లైబిలిటీస్ ఎట్లా ఎలా ఇది నేర్పించరు అన్ఫార్చునేట్లీ ఓకే బట్ మన ట్రెడిషనల్ అంతా కూడా ఉద్యోగం గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం ప్రైవేట్ ఉద్యోగం దాని మీద వెళ్తాం సో నా స్టోరీ ద్వారా మనం తీసుకెళ్తాను మీకు హర్బ్ లైఫ్ యొక్క గొప్పతనం ఏంటి ఈ డైరెక్ట్ సెల్ యొక్క ఇండస్ట్రీ యొక్క గొప్పతనం మీకు అర్థం అవుతుంది మా మిస్సెస్ పేరు సింథియా రాజు నా పేరు జ్ఞానరాజు నా ఏజ్ ఇప్పుడు ఫిఫ్టీ వన్ ఇయర్స్ యాభై ఒక సంవత్సరాలు ఇప్పుడు జూన్ వస్తే జూ ఫిఫ్టీ టూ ఇయర్స్ సో మా మిస్సెస్ ఏజ్ ఇప్పుడు ఫార్టీ ఫోర్ ఇయర్స్ ఓకే సో నా స్టోరీ చెప్పే ముందు డిస్క్లైమర్ ఇండియాలో టాప్ వన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద స్టోరీ అనమాట మా మెహర్బ లైఫ్ లో కాబట్టి హార్డ్ వర్క్ మీద వస్తుంది అందరికీ నాలాగా వస్తాను లేదు వాళ్ళు చేసే కష్టాన్ని బట్టి ఉంటుంది వాళ్ళు చేసే టైంని బట్టి ఉంటుంది మిగతా డీటెయిల్స్ గురించి మా ఎస్ఏజీసీ స్టేట్మెంట్ చూడండి మా వెబ్సైట్ లో స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ యావరేజ్ గ్రాస్ కంపెన్సేషన్ సో మేము సింపుల్ ఆర్డినరీ లైఫ్ ఓకే మేము అందరి లాగానే మిడిల్ క్లాస్ నుంచి వచ్చాము కాదంటే పెద్ద జాబ్ కొట్టాను అంతే ఓకే నేను నా పెద్ద చదువుకుంటూ పై కష్టపడుతూ పైకి వచ్చాను మేము వచ్చింది లోయర్ మిడిల్ క్లాస్ నుంచి వచ్చాం ఆర్డినరీ పీపుల్ ఆర్డినరీ మా షర్ట్లు చెప్పులు ఇవన్నీ చూస్తే మీకు అర్థమైంది ఒక చిన్న టూ వీలర్ ఉండేది అంతే గవర్నమెంట్ కార్ ఉండేది కానీ నాకు చిన్న టూ వీలర్ ఉండేది ఫస్ట్ ఎల్ఐసి జాబ్ చేశాను ఎంఎస్ చదువుకున్నా ఈ గ్రూప్ వన్ జాబ్ లో నేను గ్రూప్ వన్ జాబ్ లో సెలెక్ట్ అయిన తర్వాత జిల్లా రిజిస్టార్ వెళ్ళాను దాంట్లో ఫస్ట్ పోస్ట్ అసిస్టెంట్ ఐజీ స్టాంప్స్ అని చెప్పాను అసిస్టెంట్ ఐజీ లా చేశాను తర్వాత నా ఫ్రెండ్స్ ఇంకా ఉన్న డిపార్ట్మెంట్ లో వాళ్ళు డిప్యూటీ ఇన్స్పెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ రీషన్ స్టాంప్స్ ఉన్నారు అడిష
ఎక్స్ట్రా ఇన్కమ్ ఐదు వేల న్యూస్ పేపర్లో డెకన్ కనెక్ట్ న్యూస్ పేపర్లో అడ్వర్టైజ్మెంట్ వచ్చింది పార్ట్ టైం ఫుల్ టైం చేసుకోవచ్చు అట్లా నేను తీసుకోవచ్చు నా శాలరీ మీరు చూడు శాలరీ స్లిప్ అప్పట్లో ఇది టూ థౌజండ్ ఫైవ్ లో పన్నెండు వేల ఎనిమిది వందల అరవై రెండు రూపాయలు ఓకే దెన్ బ్యాంక్ అకౌంట్ లో చాలా తక్కువ ఉన్నాయి ముప్పై నాలుగు వేలు ఉంది చూడండి నా స్టేట్మెంట్ అనమాట సో నేను మిడిల్ క్లాస్ నుంచి వచ్చాను నాకు ఇద్దరు పిల్లలు సో వాళ్ళకి ఎట్లా తీసుకెళ్ళాలని తెలిసేది కాదు ఎట్లా ఎక్కువ కావాలి డబ్బులు కావాలంటే ఎంత పని చేసినా అది జీతం వచ్చేది సో నాకు అర్థమయ్యేది కాదు అనమాట కాబట్టి నాలో ఈ కంపెనీ మా మిస్సెస్ ఎంకరేజ్ చేసేవాడు చేసుకో బాగుంది కదా అని అప్పుడు సింథియా తను ఏంటంటే నేను జాబ్కి వెళ్ళి ఉదయం వెళ్ళితే రాత్రికి వచ్చేవాడు అట్లాంటి టైంలో ఒక్కతే ఉండేది ఒక్కతే ఉండి నైట్ చీపర్ కట్ట కాసేపు ల్యాప్టాప్ టైం పాస్ చేస్తూ ఉండేది కానీ చదువుకుంది ఎంఏ వరకు చదువుకుంది సో ఏం చేయాలి అన్నప్పుడు లక్కీగా న్యూస్ పేపర్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ చూసినప్పుడు వచ్చింది దాంట్లో ఫస్ట్ బరువు తగ్గాలన్నారు ప్రోడక్ట్ వాడాలన్నారు ఫస్ట్ దాని తరే ఫస్ట్ ప్రోడక్ట్ వాడాలి నిజాయితీగా ఉంటేనే కదా ప్రోడక్ట్ వాడాలంటే నిజాయితీ బిజినెస్ కాదు ఫస్ట్ ప్రోడక్ట్ కన్జ్యూమర్ గా వాడాలి సో ఈ సైడ్ ఫస్ట్ వాడదాం అని చెప్పేసి ఫస్ట్ మా మెసేజ్ కి ఇచ్చాం మా మెసేజ్ ఇంత లా ఉండేది తను వాడిన తర్వాత చూడొచ్చు మీరు ఎంత మార్క్ వచ్చిందో లాట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ సో దాంతో అంత ముందు ఒబేస్టి క్లినిక్ నేను తీసుకెళ్ళాను ఒబేస్టి క్లినిక్ లో చావు కొట్టి చంపేస్తారు సైంటిఫిక్ కాదు చాలా వరకు ఒబేస్ట్ క్లినిక్స్ అక్కడ మనకి మోసాలు చాలా ఉన్నాయి సో అక్కడ నేను టూ టైమ్స్ తీసుకెళ్ళాను ఒబేస్టి క్లినిక్స్ కి అప్పుడు నాకు అర్థమైంది నేను ఎంఎస్ ఇన్ జువాలజీ సో నాకు తెలుసు బయో కెమిస్ట్రీ ఫిజియాలజీ ఇవన్నీ తెలుసు అని చెప్పాను చూసారా సో దాంతో ఇది ఫుడ్ గురించి కొంత ఐడియా ఉంది న్యూట్రిషన్ కొంత ఐడియా ఉంది కానీ ప్రాక్టికల్ ఏది కాదు అన్నం కూర బాధ నేను కూడా తింటా ఉండే ఇంత తింటుండేవాడు అది ఏమవుతో నాకు తెలిసేది కాదు ఏది ఉంటే ఛాయ్ ఉంటే ఛాయ్ దాని బిర్యానీ అంటే బిర్యానీ ఏది ఉంటుంది సో అంత అవేర్నెస్ లేదు సో ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత అర్థమైంది అలాగా చాలా మంది డాక్టర్లు కూడా అంతే డాక్టర్లు మెడిసిన్ లో ఎక్స్పర్ట్స్ బట్ న్యూట్రిషన్ లో పాపం పెద్ద చదువు ఒక చాప్టర్ ఏదో ఉంటుంది అంటాడు అవి బేస్ కోసం నా ఫ్రెండ్స్ చాలా మంది డాక్టర్ సో దాంతో ఐ థాట్ డాక్టర్లు ఎందుకు లా ఉన్నారు మరి మన కామన్ మ్యాన్ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తాడు డాక్టర్ కూడా బరువు తగ్గని అంటాడు కానీ ఆయన డాక్టర్ లా ఉన్నాడు ఎంత చేయాలి కామన్ మ్యాన్ కి ఎక్కడ హెల్ప్ చేయాలని నాకు అర్థమైంది మా మిస్సెస్ తగ్గటం చూసి ఆ ఒబేస్టి క్లినిక్ మార్కెట్ చూసాను సో మెడికల్ షాప్ లో లేదు ఎక్కడ లేదు జిమ్ కి వచ్చాము ఎక్సర్సైజ్ చేస్తారు కానీ మళ్ళీ డైట్ లో పాపం వీక్ అయిన డైటీషియన్ డైట్ చార్ట్ ఇస్తారు అది చాలా మంది ఫాలో అవ్వరు సో ఎట్లా ఒక అమన్ మ్యాన్ కి ఎట్లా ఒక యావరేజ్ లెవెల్ లో సక్సెస్ అన్నప్పుడు ఇక్కడ నాకు మంచిగా అనిపించింది అనమాట ఫస్ట్ నేను కూడా వాడాను నేను తగ్గాను మా మిస్సెస్ తగ్గింది దాంతో నాకు నమ్మకం వచ్చింది మీ తగ్గటం చూసి అందరూ అడగటం మొదలెట్టారు సో ఎలా తగ్గారు సార్ ఏంటి మీకు ఏమైనా రోగం ఫస్ట్ నెగిటివ్ అంటే రోగం వచ్చింది అంటారు తర్వాత ఏమైనా ప్రాబ్లమ మాలో ఫేస్ లో స్లోలీ క్లో రావటం న్యూట్రిషన్ సప్లిమెంట్స్ విటమిన్స్ మెడల్స్ వల్ల సో మేము ఫుడ్ కొంచెం డీసెంట్ గా తింటున్నాం కదా న్యూట్రిషన్ అంటే బ్యాలెన్స్ డైట్ క్యాలరీస్ దీంట్లో మ్యాగ్నెట్ లాగా అయిపోయాం అప్పటికి ఇప్పుడు చూస్తే అసలు నంబర్ మీరు ఇక్కడ ట్వంటీ సెవెన్ ఇక్కడ నా ఏజ్ ఫిఫ్టీ వన్ మా మిస్సెస్ అక్కడ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ ఇక్కడేమో ఫార్టీ ఫోర్ సో కొత్త వ్యక్తి వచ్చాము కొత్త వ్యక్తి కొత్త ఆదాయం అనమాట సో ఇది వెయిట్ గెయిన్ బకటో లావటానికి ఉంది టీనేజ్ ఒబేసిటీ టీనేజ్ లో కూడా పాపం చాలా మంది లావ్ అయిపోతారు చాలా మంది పాపం నా దగ్గరికి వచ్చిన వాళ్ళు అనమాట క్లయింట్స్ వీళ్ళు మోహన్ కుమార్ డెబ్బై ఐదు కిలోలు తగ్గాడు వన్ థర్టీ సెవెన్ సిక్స్టీ టూ ఓకే రాధిక హౌస్ వైఫ్ హౌస్ వైఫ్ పాపం చాలా మంది లావ్ అయిపోతారు డిఫరెంట్ రీజన్స్ వాళ్ళ పెళ్ళైన తర్వాత తెలుసో తెలియక తింటారు డెలివరీ అయిన తర్వాత మళ్ళీ చాలా కష్టం అవుతుంది బేబీ గురించి తింటారు లావణ్య మేడం సినిమా యాక్టర్ మీరు చూసారు చాలా మంది తగ్గారు సీనియర్ సిటిజన్స్ చాలా మంది తగ్గారు అప్పారావు గారు బ్యాంక్ అసిస్టెంట్ మేనేజర్ అనమాట సో మధుకర్ ఆయన హార్ట్ పేషెంట్ మా దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత చాలా మార్పులు వచ్చింది చూడవచ్చు జనార్దన్ గారు నూట పద్నాలుగు నుంచి డెబ్బై ఏడు కిలోలు ఆయనకు షుగర్ బీపీ వెయిట్ తగ్గిన తర్వాత అన్ని మందులన్నీ మానేశారు ఎందుకంటే వెయిట్ తగ్గమని డాక్టర్లు చెప్పారు తగ్గిన తర్వాత అన్ని నార్మల్ అవుతున్నాయి షుగర్ బీపీలు అన్ని కూడా కొలెస్ట్రాల్ హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ సో అట్లా ఆయన రిపోర్ట్స్ అన్ని కూడా చూసిన తర్వాత ఎగ్జైట్మెంట్ అనమాట ఇంత మంది తగ్గుతున్నారు చాలా బాగుందని రామారావు గారు యాభై కిలోలు తగ్గారు నూట ముప్పై రెండు నుంచి ఎనభై రెండు కిలోలు నా భానుప్రసాద్ గారు డెబ్బై రెండు కిలోలు తగ్గారు నూట నలభై మూడు నుంచి డెబ్బై రెండు కిలోలు సో నాకు చాలా ఎగ్జైట్మెంట్ అనమాట మా మా టీమ్ లో వచ్చిన రిజల్ట్స్ అనమాట నా ద్వారా మా దగ్గర నేర్పించిన వాళ్ళ ద్వారా వచ్చిన రిజల్ట్స్ అనమాట సో వీ గాట్ షాప్
మేము మా సింథియా అప్పుడు చూడచ్చు అప్పటికి మా మా మిస్సెస్ బాగా తగ్గింది నేను తగ్గాను మా పిల్లలు ఐడి పెరిగారు న్యూట్రిషన్ యొక్క పవర్ ఏందో అర్థం చేసుకున్నా అనమాట బికింగ్ బెటర్ పేరెంట్స్ నా జాబ్ లో నేను ఉదయం వెళ్తే రాత్రికి వచ్చేవాడిని పేరెంట్స్ గా అసలు మంచి ఫాదర్ గా ఉండేవాడిని కాదు ఎందుకంటే ఎప్పుడు రాగానే తిట్టడం చిగురు చిగురు ఉండడం బుసుబుసు ఉంటాం కోపాలు తాపాలు ఇప్పుడు టైం ఎక్కువ ఇస్తాను అనమాట అంత ముందు నేను బర్త్డే కూడా లేట్ కు వచ్చేవాడిని ఐ యూస్ టు కమ్ లేట్ ఫర్ మై చిల్డ్రన్స్ బర్త్డే సో బెటర్ ఫాదర్ బెటర్ మదర్ గా ఉన్నాం చాలా టైం ఇవ్వటం చాలా ఇంపార్టెంట్ పిల్లల్ని కూడా గ్రూమ్ చేస్తున్నాం వాళ్ళు కూడా ఫిట్నెస్ లో న్యూట్రిషన్ లోకి మా పిల్లలు కూడా వాళ్ళు ఒకళ్ళు హాఫ్ మార్థన్ చేశారు ఒకళ్ళు టెన్ కిలోమీటర్స్ టెన్ కే చేశారు మా మిస్సెస్ ఫైవ్ కే నేను ఫుల్ మారుతా సో ఫిట్ ఫ్యామిలీ లాగా అవుతున్నాం అండ్ సింథియ అంత ముందు ఖాళీగా టైం చాలా వేస్ట్ చేసేది ఇప్పుడు హౌస్ వైఫ్ నుంచి బిజినెస్ ఉమన్ గా మారిపోయింది చాలా మందికి ఒక ఇన్స్పైరింగ్ అవుతుంది సో చూడొచ్చు మీరు తను చాలా మందికి లేడీస్ కి తను మాట్లాడినప్పుడు చాలా మంచి ఇన్స్పైరింగ్ ఎందుకంటే నేను చేసినప్పుడు మీరు కూడా చేయొచ్చు ఎందుకంటే తను మారింది కాబట్టి తనకున్న బుద్ధులు పాతకాలం థింకింగ్ అంతా మారింది ఆ ఇన్స్పైరింగ్ గా ఉన్నటువంటి ఒక ఒక మనిషి జీవితం నుంచి ఇంకో మనిషికి లైఫ్ ఇస్తున్నాడు ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాను కదా అది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇట్ ఇస్ నాట్ ద మనీ డబ్బులు చాలా వస్తాయి మాకు సెవెన్ డిజిట్ల ఇన్కమ్ వస్తుంది ఏడు అంకెలు వస్తుంది నా దగ్గర నేర్చుకున్న వాళ్ళు కూడా చాలా పెద్ద ఇన్కమ్ వస్తుంది కానీ డబ్బులు కన్నా ఇంపార్టెంట్ వాళ్ళందరూ పైకి రావడం చాలా ఇంపార్టెంట్ అట్లా మన స్కిల్స్ ఎట్లాంటి వ్యక్తి అవుతున్నాం కొన్ని జాబ్స్ లో రఫ్ గా అయిపోతాం కొన్ని జాబ్స్ లో మనకి మనకి మర్డర్ గా అయిపోతాం కొన్ని బిజినెస్ అట్లా చేస్తాయి కొన్ని వ్యాపారాలు మర్డరింగ్ చేస్తాయి కొన్ని వ్యాపారాలు అట్లా అయిపోతున్నాయి అనమాట కొన్ని వ్యాపారాలు అల్కాలిక్ చేస్తుంటారు కొన్ని రియల్ ఎస్టేట్ లో ఉన్నారనుకోండి వాడు తాగుబోతాడు అయిపోతాడు మంచోడే పాపం కానీ బార్ లో కూర్చోవాలి సార్ మా డీల్స్ అని ఇంక ఈవినింగ్ కాగానే బార్ లా పొట్ట పెరిగింది ఆరోగ్యం పడి హార్ట్ అటాక్ కానీ మంచిగానే వచ్చాడు కానీ ఆ వ్యాపారం అట్లా చేసింది అతను కొన్ని వ్యాపారాలు అట్లా చేస్తాయి బార్ షాప్ లో కూర్చున్నాడు అతను కూడా బార్ లో కూర్చుంటాడు కొన్ని మిర్చి బజ్జీ బిజినెస్ లో ఉన్నాడు బట్టల షాప్ లో కొన్ని బిజినెస్ లో రఫ్ గా వేరే విధంగా మారు ఇక్కడ మమ్మల్ని మేము హెల్త్ కోచ్ లాగా మేము హెల్దీగా అయిపోతాం చూడండి అట్లా మీరు కూడా అవ్వచ్చు అండ్ యాక్చువల్లీ మేము ఏం చేస్తున్నాం చూడండి వాట్ విడు ఒక హెల్దీ కమ్యూనిటీ క్రియేట్ చేస్తున్నాం న్యూట్రిషన్ సెంటర్ లో ఇట్లా ఎక్సర్సైజ్లు క్లాసులు ఆ బ్లూ టీ షర్ట్ నేనే నేను ఎక్సర్సైజ్ చూపిస్తాను చూడండి సో ఇక్కడ నా గవర్నమెంట్ జాబ్ లాగా లేదు గ్రూప్ ఆన్ ఆఫీస్ లా లేదు నేను ఒక సింపుల్ ఆర్డినరీ కోచ్ లాగా ఉండి వాళ్ళకి అంత హెల్ప్ చేస్తున్నాను చూడండి ఎట్లాగా ఫిట్నెస్ లోకి రావాలి గ్రీన్ టీ షర్ట్ నాదే మేము ఎలాగా కామన్ పీపుల్ ఎలా హెల్ప్ చేయాలి ఇవన్నీ సో అక్కడ ఎడ్యుకేట్ చేస్తున్నాము క్లాసులు కండక్ట్ చేస్తున్నాము కమ్యూనిటీకి రికగ్నైజ్ చేస్తున్నాము ఒక మంచి వాళ్ళకి తగ్గగానే మంచి రిజల్ట్ రాగానే సెలబ్రేట్ చేస్తున్నాం వాళ్ళ సక్సెస్ ని అట్లా ఎక్కడ ఉందో చెప్పండి బయట అట్లా లేదు డాక్టర్ క్లినిక్ లో ఓన్లీ మందులు రాస్తారు ఎడ్యుకేషన్ ఉండదు లేదు అంటే వాళ్ళు తప్ప అంటే వాళ్ళు దే ఆర్ ఎక్సలెంట్ వాళ్ళు లేకపోతే మనం లేదు మెడికల్ కమ్యూనిటీ ఉండాలి ప్రాబ్లం వచ్చిన తర్వాత ఇది ప్రాబ్లం రాక ముందు డాక్టర్ మాట ఎందు గారు ఆరే అప్ప మన దగ్గర కూడా రా అందుకని మేము ఎడ్యుకేషన్ క్లాసెస్ ఇవ్వటం హాస్పిటల్ లో పడకుండా హెల్దీగా ఉంచడం గురించి డైట్ ఎక్సర్సైజ్ అలవాట్లు వాళ్ళ రిపోర్ట్ అని ఎప్పటికప్పుడు చూడటం ఇవన్నీ మేము చేస్తుంటాం అనమాట ట్రాకింగ్ కొలతలు తీసుకోవటం హైట్ వెయిట్ బిఎంఐ బాడీ ఫ్యాట్ లోపల ఎలా ఉంది ఏ కండిషన్ ఉంది బండి ట్రాకింగ్ ద రిజల్ట్ వారం వారం ప్రోగ్రెస్ ఎవ్రీడే ప్రోగ్రెస్ ట్రాకింగ్ చేయటం అట్లా చిన్న చిన్న ఫన్ గేమ్స్ కండక్ట్ చేయించటం వర్క్అవుట్ ఛాలెంజెస్ కండక్ట్ చేయించటం ఇంక్లూడింగ్ డాన్స్ వర్క్అవుట్స్ ఫాలో అప్ కస్టమర్ కేర్ ఇవన్నీ ఎంత సర్వీస్ ఉందో చూడండి ఇక్కడ మనకి పిరమిడ్ స్కీమ్ లాగా కనిపిస్తుంది చెప్పండి రిజల్ట్స్ అండ్ రికగ్నిషన్ వాళ్ళు వాళ్ళు సెలబ్రేట్ చేయటం వాళ్ళకి ఈసారి తగ్గారని చూసిన కళ్ళ ముందే కొల్ల కొల్లా కూడా కనిపిస్తున్నా ఉంది చూడండి సర్వీస్ ఎంత బాగుంది చూడండి క్రియేటింగ్ హెల్దీ కమ్యూనిటీ ఆ లోకల్ పీపుల్ ఎవరైతే సఫర్ అవుతున్నారో అందరి దగ్గర తీసుకోవటం ఎడ్యుకేటింగ్ లైఫ్ స్టైల్ హ్యాబిట్స్ ఏది ఏ షుగర్ ఉంది కార్బోహైడ్రేట్స్ ప్రోటీన్ అంటే ఏంటి విటమిన్స్ అంటే రికగ్నైజింగ్ అండ్ కౌన్సిలింగ్ పర్సన్ టు పర్సన్ వాళ్ళు తగ్గట్టుగా మేము డిజైన్ చేస్తున్నాం వాళ్ళ ఆహార అలవాట్లు స్టూడెంట్ దగ్గర నుంచి ఎంప్లాయీస్ దగ్గర డిఫరెంట్ పీపుల్ వాళ్ళు కొంతమందికి పాలు తాగుతారు కొంతమంది పాలు తాగరు కొంతమంది నాన్ వెజ్ తింటారు కొంత తినరు కొంతమంది లేట్ గా పడుకుంటారు నైట్ షిఫ్ట్ టీ కాఫీలు ఎక్కువ తాగుతారు వాళ్ళ తగ్గట్టుగా డిజైన్ చేయాలి కదా దాని తగ్గట్టుగా టేస్ట్ టేస్ట్ శాంపుల్స్ ఇవ్వటం షేక్స్ ఇవ్వటం వాళ్ళ కళ్ళ ముందే చేయటం అట్లానే హెల్దీ ఈటింగ్ గైడ్ లైన్ కొంతమంది టీవీ చూసి చూసి తింట
ఎందుకు ఆరోగ్యం అంటే ఏదో చూసాడు సార్ చేసుకున్నాడు దాంతో అందరూ ఆపేస్తారు కన్ఫ్యూజన్ అందుకే అనమాట ఒక కోచ్ లేరు సీనియర్ లేరు ఇక్కడ మేము ఉన్నాం దీంతో పాటు కొన్ని ప్రొడక్ట్స్ సేల్ అవుతుంది ఇప్పుడు చెప్పండి ప్రొడక్ట్ సేల్ అంత మా దీంట్లో ఇక్కడ పిరమిడ్ స్కీమ్ అయినా ఉందా ఎవరెంత చేస్తే అంత వస్తుంది సర్వీస్ ఎంత కష్టపడితే అంత రిఫరెన్స్ వస్తుంది ఆ టీం న్యాచురల్ గా పెరగటం మొదలెట్టింది నా టీం అనమాట ఈ వీ డోంట్ గివ్ ఫిష్ వీ టీచ్ ఫిష్ చేపని ఇవ్వం చేపని ఎట్లా పట్టాలని నేర్పిస్తాం అనమాట ఇదంతా నా టీం డిఫరెంట్ జిల్లాల్లో డిఫరెంట్ రాష్ట్రాల్లో చాలా పెద్ద టర్న్ ఓవర్ వచ్చింది ఇప్పుడు సో ఈ హోల్ ఇండియాలో మేము ఎక్స్పాండ్ అవుతున్నాం కార్పొరేట్ ప్రజెంటేషన్ ఎప్పుడైతే మేము పైకి వచ్చాము సక్సెస్ వచ్చాము మీకు డిఫరెంట్ కంపెనీస్ ఇన్విటేషన్ వస్తుంది వెళ్ళి అక్కడ ప్రజెంటేషన్ చేయొచ్చు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు మన కంపెనీ కూడా పంపిస్తుంది గెస్ట్ స్పీకర్ లాగా ఒక ట్రైనర్ లాగా ఒక టీచర్ లాగా సో వీ కెన్ టచ్ సో మెనీ పీపుల్స్ లైఫ్ లీడింగ్ అండ్ ఇన్స్పైర్డ్ లైఫ్ ఒక జీవిత ఇన్స్పైర్డ్ లైఫ్ గా చేయొచ్చు కొన్ని జీవితాలు ఇన్స్పైరింగ్ గా ఉండదు కొన్ని జీవితాలు కొంత చాలా మంది ఫస్ట్ లో అట్లనే ఉంటారు ఇన్ని అన్ఇన్స్పైర్డ్ గా ఉంచి ఇన్స్పైర్ చేయొచ్చు నిరాశ లేని వాళ్ళకి నిరాశ ఉన్న వాళ్ళకి ఆశ చూపించవచ్చు హోప్ లేని వాళ్ళకి హోప్ ఇవ్వచ్చు అది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే ఆ విధంగా మనకి కొంత సూసైడ్ చేసుకుంటారు సూసైడ్ చేయకుండా నాకు బతుకు ఇంక వేస్ట్ నేను సంపాదించలేను అది వేస్ట్ మేము నేర్చుకుంటాం మేము నేర్చుకొని నేర్పిస్తాం సో ఫస్ట్ మనం హోప్ లేని వాళ్ళకి హోప్ మనం తెచ్చుకోవాలి పది మందికి ఇన్స్పైర్ చేయాలి మన జీవితం ద్వారా మనం ఏం జరిగిందో అది చెప్పడం ద్వారా చాలా పవర్ ఉంటుంది అది సో మాకు రీసెంట్లీ లైఫ్ టైమ్ అచీవ్మెంట్ అవార్డు కూడా వచ్చింది వన్ మిలియన్ వాల్యూమ్ పాయింట్స్ అవార్డు అంటే అంత టర్న్ ఓవర్ చేస్తున్నాం మేము బిజినెస్ మ్యాన్ గా మేము డెవలప్ అయ్యాం బట్ దీని వెనక అలా చాలా స్కిల్స్ నేర్చుకున్నాం అండ్ యాన్యువల్ బోనస్ మంత్లీ బోనస్ కాకుండా యాన్యువల్ బోనస్ కూడా వస్తుంది దాని మార్క్ యూజ్ యాన్యువల్ బోనస్ అంటారు ఎవరీ ఇయర్ మార్చ్ లో వస్తుంది అనమాట టూ థౌజండ్ లెవెన్ నుంచి మాకు యాన్యువల్ బోనస్ వస్తుంది వీ గో టు డిఫరెంట్ కంట్రీస్ మా కంపెనీ హెడ్ క్వార్టర్స్ కాలిఫోర్నియా లాస్ ఏంజల్స్ అక్కడికి వెళ్తాం అట్లా ఎవ్రీ ఇయర్ వెళ్ళిపోయి అక్కడ కొన్ని నేర్చుకుంటాం కొంచెం ప్యారిస్ వెళ్తాం ఒకసారి వీ గో టు సింగపూర్ డిఫరెంట్ కంట్రీస్ అనమాట యాన్యువల్ బోనస్ అవార్డ్స్ ఇది సో ప్యారిస్ లో ఇది టూ థౌజండ్ థర్టీన్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ లో వివరం సింగపూర్ ఓకే సో ఇది మనం ఎంత కష్టపడితే అంత వస్తుంది అనమాట టర్న్ ఓవర్ మీద జాయినింగ్ వాళ్ళు కాదు ఎక్కువ మంది ద్వారా టర్న్ ఓవర్ చేపించడం ద్వారా మనం చేస్తూ వాళ్ళకి నేర్పించడం ద్వారా ఇది ఎక్స్ట్రా మనకి గిఫ్ట్లు ఎట్లా వస్తుంది అనమాట మనకి కార్ట్ ఇయర్ వాచ్ అని ఎట్లా సో వెకేషన్స్ అని చెప్పాను ఆ గవర్నమెంట్ జాబ్ లో లేని యావరేజ్ వెకేషన్ నుంచి ఎక్స్ట్రాడినరీ వెకేషన్ అంతకుముందు గవర్నమెంట్ జాబ్ లో ఉన్నప్పుడు ఒకేసారి నేను టైం లేదు బిజీ దమ్మిడి ఆదాయం లేదు క్షణం తీరికలేదు అంటారు చూసారా ఆ టైప్లో దమ్మిడి ఆదాయం కొంచెం ఉంది కానీ బట్ పెద్ద ఇన్కమ్ లేదు సో గోవా తీసుకెళ్ళినప్పుడు మా పిక్చర్ చూడవచ్చు మీరు ఇప్పుడు గోవాకి మళ్ళీ మేము లాస్ట్ టూ టూ థౌజండ్ లో ఉన్నప్పుడు గవర్నమెంట్ జాబ్ లో ఉన్నప్పుడు చూడవచ్చు మీరు గోవాలో గోవా మేము హేట్ చేసేది మావిడ ఎందుకంటే డబ్బులు లేవు గోవా అంతా చాలా కాస్ట్లీ కనిపించేది పిచ్చిగా ఉండేది వేరే అది ఇప్పుడు మాకు గోవా చాలా బ్యూటిఫుల్ గా అనిపిస్తుంది మంచి మంచి డబ్బులు ఉన్నాయి మంచి మంచి ప్లేస్ లో దిగలుగుతున్నాం మంచి బీచ్ల వాటిలో సో ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ కి టూ థౌజండ్ కానీ ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ తర్వాత మాలో ఇంత మార్పు వచ్చింది చూడవచ్చు వీఆర్ లుకింగ్ ఎంగర్ అండ్ హెల్దీ ఇది అనమాట జోధ్పూర్ వెకేషన్ కంపెనీ వాళ్ళు ఇచ్చారు టూ థౌజండ్ సెవెన్ లో మా పిల్లలతో కలిపి వెళ్ళాం టూ థౌజండ్ ఎయిట్ లో మౌంట్ బులర్ ఆస్ట్రేలియా వెకేషన్ ఇచ్చారు కంగారు ఇమో బర్డ్స్ ఆస్ట్రేస్ ఆస్ట్రేచ్ ఇవన్నీ ప్యారడైజ్ ఐలాండ్ అని బహుమాస్ అని ఉంది టూ థౌజండ్ నైన్ లో అమెరికా దగ్గర అనమాట హిస్సింగ్ డాల్ఫిన్ కొత్త ఎక్స్పీరియన్స్ ఇవన్నీ ఈజిప్ట్ వెకేషన్ టూ థౌజండ్ టెన్ కంపెనీ వాళ్ళు ఇస్తున్నారు మన అంటే దానికి ఇంత టర్న్ ఓవర్ చేయాలి టర్న్ ఓవర్ చేస్తేనే కష్టపడితేనే ఫ్రీగా రాదు హవాయ్ సబ్మెరీన్ ఇవి హాల్దీస్ వెకేషన్ టూ థౌజండ్ లెవెన్ లో కంపెనీ వాళ్ళు ఇచ్చింది అనమాట ఫ్రీ వెకేషన్ ఇది క్రూస్ వెకేషన్ ఇంటర్నేషనల్ క్రూస్ టూ థౌజండ్ ట్వెల్ లో టూ థౌజండ్ థర్టీన్ లో దుబాయ్ వెకేషన్ దుబాయ్ తీసుకెళ్లారు కంపెనీ వాళ్ళు బట్ ఇంత బిజినెస్ చేసినాం హాంకాంగ్ వెకేషన్ మా పిల్లలతో కలిపి వెళ్ళాం చూ టూ థౌసండ్ ఫోర్టీన్ బాలీ ఇండోనేషియా టూ థౌసండ్ ఫిఫ్టీన్ ఫుకెట్ టూ థౌసండ్ సిక్స్టీన్ టూ థౌసండ్ సెవెంటీన్ అబుదాబి అబుదాబి షేక్ లో అయిపోయాం టూ థౌసండ్ సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ లో వీ వరెన్ సింగపూర్ అగైన్ టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ టర్కీ సుల్తాన్ అయిపోయాం ఇస్తాన్పూర్ లో మా పిల్లలతో కలిపి సో ఎందుకు ఇవన్నీ చెప్తున్నాను అంటే ఇట్లా ఎక్కడ ఉంది చెప్పండి నా గవర్నమెంట్ జాబ్ లో లేదు అంత పడి నేను చెప్పాను పడి పడి చేసినా కానీ లేదు ఇక్కడ ఎంత కష్టపడితే అంత వస్తుంది కష్టం అనే గుర్తు పెట్టుకోండి కష్టం లేదంటే కష్టం పడ్డా డబ్బులు లేవండి ఇక్కడ ఎంత
అక్కడ అక్కడ అక్కడే చిన్న ప్రపంచం ఇప్పుడు ప్రపంచం పెద్దగా అయిపోయింది చూడవచ్చు మీరు ఐ కెన్ ఐఎమ్ ఎంజాయింగ్ ప్రపంచాన్ని చూస్తున్నాను నాలో మార్పు వచ్చింది అమెరికాకి వెళ్ళేటువంటి డ్రీమ్ అది ఎక్కడ అవుతుంది అనుకున్నాను ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఎవరి ఇయర్ వెళ్తుంది అమెరికా నేను అడ్మినిస్ట్రేటర్ నుంచి లీడర్షిప్ పాలసీ వచ్చాయి అడ్మినిస్ట్రేటర్ గవర్నమెంట్ ఆఫీస్ నుంచి లీడర్ అంటే అందరు నడిపించేవాడిగా గాంధీజీ ఎ లీడర్ అంటే ముందు ఉండాలి అంటే ముందు ఉండాలంటే ముందు మనం కరెక్ట్ చేయాలి మనం ప్రోడక్ట్ వాడాలి మనం వెయిట్ తగ్గాలి మనం ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి మనం డిసిప్లిన్ ఉండాలి మనం టైం మేనేజ్మెంట్ మనీ సో ఆ పిక్చర్ కి ఈ పిక్చర్ చాలా తేడా ఉంది న్యాచురల్ గా ఇక్కడ వచ్చే ఇన్కమ్ వేరు ఇక్కడ వచ్చే ఇన్కమ్ వేరు వీళ్ళు మా ప్రెసిడెంట్ మెంబర్స్ కొలీగ్స్ అనమాట అందుకే రైట్ పీపుల్ కూడా ఉండాలి మీకు ఆరు నెలలు సవాసం చేస్తే వాడు వీడు అవుతాడు వీడు వాడు అవుతాడు అంటారు చూసారా రై పవర్ ఆఫ్ రైట్ అసోసియేషన్ కరెక్ట్ వాళ్ళతో ఉంటే ప్రెసిడెంట్ మెంబర్స్ అనమాట వీళ్ళంతా చే మంత్స్ లో ఫౌండర్ సర్కిల్స్ పెద్ద ఇన్కమ్ వాళ్ళ ఇన్కమ్ ఇంకా పెద్ద ఇన్కమ్ ఉంటుంది మా దాంట్లో హైయెస్ట్ మేమందరూ పోటీ పడేది అనమాట అట్లాంటి చే మంత్స్ క్లబ్ అవ్వాలి ఫౌండర్ సర్కిల్ అవ్వాలి సో ఇట్లా అవ్వాలని మేము ప్లాన్ చేస్తున్నాం సో ఇట్లా వీళ్ళందరితో ఉండి ఉండి మా బుర్రలు మారుతా ఉంటాయి చెప్పండి బయట బిజినెస్ లో చెప్పాను కదా ఇట్లా అంబానీస్ బిర్లాస్ వీళ్ళందరూ నేర్పిస్తారా చెప్పండి మిట్టల్స్ ఓకే అడానీస్ నేర్పిస్తారా అసలు దేకన దేకన మన వైపు చూడనే చోటు నిరుద్యోగులకు ట్రైనింగ్ ఇవ్వండి సార్ చిరుద్యోగులు ఉద్యోగం తీసుకుంటారు కానీ లేకపోతే అలా డబ్బులు పడేస్తారు కానీ టైం ఇవ్వరు వీళ్ళంతా మనకు టైం ఇస్తారు ట్రైనింగ్ ఇస్తారు వాళ్ళు మనకన్నా సీనియర్ వాళ్ళ ఇన్కమ్ చాలా పెద్దగా ఉంటుంది కాబట్టి అట్లాగా చీమ ఇంకొక చీమ చీమల దండు కలిసి పనిచేసినట్టుగా అనుకు చూస్తా నేను ఒక హాంగ్కాంగ్ ఫౌండర్ సర్కిల్ జాన్ టాటల్ ఫేమస్ క్లబ్ వీళ్ళంతా అమెరికన్స్ డాన్ వాల్డ్రన్ డిఫరెంట్ కంట్రీస్ వాళ్ళు చూడవచ్చు మీరు అట్లాంటి మనలాగా ఉన్న వాళ్ళ సీనియర్లు వాళ్ళు కూడా మనలాగానే వచ్చారు కింద నుంచి కంపెనీ సిఇఓతో కలవచ్చు శివకేరా ఫేమస్ ఆధార్ మోడ్ ట్రైనింగ్ తీసుకున్నాము కంపెనీ వాళ్ళు ఆర్గనైజ్ చేశారు ఈ ట్రైనింగ్ హర్ష బోగులే కంపెనీ వాళ్ళు ఆర్గనైజ్ చేస్తారు ఫేమస్ క్రికెట్ కామెంటేటర్ అండ్ ఆధర్ ఈజ్ ఆల్సో చాలా ఇది అనమాట ట్రైనర్ మేరీకామ్ అవర్ బ్రాండ్ అంబాసిడర్ ఓకే షీ టేక్స్ షీ లవ్ సెర్బల్ లైఫ్ అట్లానే విరాట్ కోహ్లీ ఈజ్ అవర్ బ్రాండ్ అంబాసిడర్ సో మెనీ ఇయర్స్ నుంచి ఉన్నారు విరాట్ కోహ్లీ ఈ టేక్స్ అర్బల్ లైఫ్ సో ఆయన వీడియోస్ చూడవచ్చు మీరు కాబట్టి మీకు లాస్ట్ లో ఫైవ్ మినిట్స్ అనమాట హెర్బల్ లైఫ్ లో ఎందుకు రావాలి హెర్బల్ లైఫ్ చూస్ చేసుకున్నప్పుడు ఎలా ఉండాలి ఒకటి ఇన్కమ్ క్లెయిమ్స్ కొంతమంది టూ మచ్ ఇన్కమ్ చెప్తారు ఇన్కమ్ తో పాటు సపోర్ట్ చూపించాలి అది తప్పు ఇన్కమ్ సపోర్ట్ చూపించాలి నేను నా స్టోరీ ద్వారా మేము తీసుకెళ్ళాను ఎలా మేము పైకి వచ్చామని అట్లా చూసి అప్పుడు అట్లా ఉంటే నేను ట్రాన్స్పరెంట్ ఉంటే నమ్మండి నెంబర్ టూ ప్రోడక్ట్ క్లెయిమ్స్ ప్రోడక్ట్ ఏదో మాయ చేస్తుంది ఫలాన్ని రోగాలు తగ్గిస్తా ఉంటే నమ్మద్దు నిజాయితీగా ప్రోడక్ట్ రిజల్ట్స్ ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తారు నిజాయితీగా ఏం జరిగింది రిజల్ట్స్ ద్వారా బొమ్మల ద్వారా నేను ఎలా చూపించాలని చూపిస్తే నమ్మండి నెంబర్ త్రీ వాళ్ళ సీనియర్లు స్పాన్సర్లు వాళ్ళు కరెక్ట్గా ఉండాలి కంపెనీ బాగానే ఉంటుంది మిగతా అంతా బాగానే ఉంటుంది కానీ స్పాన్సర్లు సరిగా ఉన్న లోటు చూసుకోండి వాళ్ళకి మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందా లేదా వాళ్ళు మోసం చేస్తున్నారా వాళ్ళంతా కలిసి పనిచేస్తున్నారా టీం వర్క్ జరుగుతుందా లేదా అవన్నీ చూసి నిజాయితీ ఉందా వాళ్ళ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కడుతున్నారా వాళ్ళు జిఎస్టీ కడుతున్నారా వాళ్ళు చెప్పిన ఇన్కమ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ లో కరెక్ట్ ఉందా లేదా ఇట్లాంటివన్నీ ఒకసారి చెక్ చేయండి అన్ని అర్థం కాకపోయినా వాళ్ళ మాటలో తెలిసిపోతుంది లేకపోతే చూ వాళ్ళు మనం ఫాలో అవ్వద్దు సపోర్ట్ సిస్టమ్ ఒక స్పాన్సర్ ఒకటే కాదు వాళ్ళ వెనకాల ఎవరు ఉన్నారు అది కూడా చూడండి ఒక టీం వర్క్ చేస్తేనే మీరు వెళ్ళండి లేకపోతే ఒక పెద్ద ఫ్యామిలీలో ఉందనుకోండి ఎక్కువ సపోర్ట్ జాయింట్ ఫ్యామిలీలో ఉంటే సపోర్ట్ ఎలా ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళ సపోర్ట్ సిస్టమ్ ఎలా ఉంది కామన్ పీపుల్ యావరేజ్ గా నువ్వు ఒక్కటి జాయిన్ అవుతావు బట్ నీ కింద టీం కూడా రావాలి కదా వాళ్ళందరూ కలిసి టీమ్ గా వర్క్ చేస్తున్నారు లేదా చూడండి హిడెన్ చార్జెస్ దొంగ చోటుకి ఏమైనా డబ్బులు లాగుతున్నారా అట్లా చూసుకోండి కొంతమంది కంపెనీకి ఫ్రీనే ఉంటుంది జాయినింగ్ ఫ్రీ సపోర్ట్ బట్ లోపల వీళ్ళు దొంగ చార్జెస్ చేయొచ్చు కొంతమంది కాబట్టి అట్లా అట్లాంటి వాళ్ళు నమ్మద్దు జాయినింగ్ ఫీజు లేదు కానీ లోపల మా దాంట్లో ఫీజు అట్లా కాకుండా జాయినింగ్ ఫ్రీ ఉండాలి ట్రైనింగ్ ఫ్రీ ఉండాలి ఓకే నిజాయితీగా ఒక కామన్ మ్యాన్ కి సక్సెస్ అవడానికి ఉండాలి ప్రొడక్ట్ వాడుకోవడానికి ఓకే ప్రొడక్ట్ వాడుతున్నారు దానికి ఛార్జెస్ అంటే ఓకే సర్వీస్ కి ఛార్జెస్ అంటే ఓకే బట్ హిడెన్ ఛార్జెస్ ఎక్స్ట్రా లేకుండా చూడండి మోస్ పోవద్దు మీరు నేచర్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ ట్రైనింగ్ లో కూడా ఓన్లీ మోటివేషన్ ట్రైనింగ్స్ ఉండకూడదు ట్రైనింగ్ లో నిజంగా వ్యక్తిగా మారటానికి థింకింగ్ మారాలి ఎడ్యుకేషన్
పర్సనల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ సో దాంట్లో మీకు పీపుల్ స్కిల్స్ మీకు నేర్పించాలి మనీ మేనేజ్ నేను చాలా మారాను నా గురించి చెప్పాను గవర్నమెంట్ ఆఫీస్ అనే పుస్తకాలు చదవకుండా తెలుసు బట్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ మనీ మేనేజ్ టైమ్ మేనేజ్ గ్రూమింగ్ ఒక వ్యక్తిగా ఎలా ఉండాలి నెగోషియేషన్ స్కిల్స్ సోషల్ మీడియా బుక్స్ ఎలా చదవాలి సీనియర్స్ ఎలా నేర్పి ఇవన్నీ మెంటర్స్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్ విన్ లూస్ అంటే ఒకళ్ళు ఇలా పైకి వెళ్తే ఒకళ్ళతో కింద పడిపోవడం కాదు విన్ విన్ ఉండాలంటే పైన వాళ్ళు గెలవాలి మనం గెలవాలి అట్లాంటి సిచ్యువేషన్ లో ఉన్న ఒక కంపెనీ అట్లాంటి ఉన్న వాళ్ళనే మీరు రెస్పెక్ట్ చేయండి అట్లాంటి దాంట్లో జాయిన్ అవ్వండి రెస్పెక్ట్ ఇన్ ద సొసైటీ సొసైటీలో కూడా రెస్పెక్టబుల్ గా బిజినెస్ చేపించాలి ఎక్కడ రోడ్డు మీద ఉండి చేపించినట్లు కాకుండా రోడ్డు మీద అవసరమైనప్పుడు కొన్ని టీం వర్క్ చేయాల్సి ఉంటుంది కొన్ని చోట్ల డెమో అట్లాంటి చేయాల్సి వస్తుంది కానీ ఎక్కువ అంతా కూడా హోమ్ బేస్డ్ ఇంట్లో కూర్చొని ఒక ఒక కోచ్ లాగా కోచ్ లాగా రెస్పెక్టబుల్ గా ఉండాలి కానీ ఏదో సేల్స్ మెన్ లాగా ఇంటింటికి వెళ్ళి అమ్మ అంటే కొంత చేయలేరు కాబట్టి కొంతమంది చేయగలుగుతారు కొంతమంది చేయలేరు కాబట్టి వాళ్ళు చేసే మెథడ్స్ అన్ని కూడా అన్ని సమానంగా ఉండాలి అంటే వాళ్ళకి సూట్ అయ్యే విధంగా ఉండాలి నీ కల్చర్ ఎక్కువ సూట్ అయ్యేటట్టు ఉండాలి హౌస్ వైఫ్ ని పట్టుకొని నువ్వు రోడ్డు మీద నిల్చోమంటే పాంప్లెట్లు ఇవ్వమంటే ఇవ్వలేరు కొంతమంది కొంతమంది ఇవ్వగలుగుతారు కొంతమంది ఇవ్వలేరు అది ఏదో కూడా కరెక్ట్ కూడా కాదు కాబట్టి ఏది ఎవరికి అట్లా సూట్ అయ్యే విధంగా రెస్పెక్ట్ సొసైటీలో ఉన్నట్టు కూడా చూడాలి అనమాట అట్లా ఉన్నప్పుడు మీరు నా సజెషన్ ఇది సో మీ ఇష్టం తర్వాత మీ లైఫ్ ఇది సో మీకు ఎట్లా హ్యాపీగా ఉంటే అట్లా చేసుకోండి ఎక్కడ జాయిన్ అవ్వండి అక్కడ జాయిన్ అవ్వండి బట్ నన్ను కలవాలంటే మాత్రం నన్ను ఇన్స్టాగ్రామ్ ఫేస్బుక్ వెబ్సైట్ యూట్యూబ్ ఛానల్స్ ఉన్నాయి ఫోన్ నెంబర్స్ ఇచ్చాను కాబట్టి మీరు మీరు టచ్ లో ఉండొచ్చు మీ కోచ్ ని ఫస్ట్ మీరు ఆల్రెడీ హెర్బల్ లైఫ్ లో జాయిన్ అవుతే మీ కోచ్ ని ఫాలో అవ్వండి నన్ను కలవద్దు ఓకే ఎందుకంటే మీ కోచ్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ నేను ఒక దారి చూపించేవాడిని బట్ మీరు ప్రయాణం చేయాల్సింది వాళ్ళతో హెర్బల్ లైఫ్ లో జాయిన్ కాలేదు అనుకుంటే నాతో జాయిన్ అవ్వండి సో ఇప్పటివరకు ఈ కంపెనీ తెలియదు ఫస్ట్ టైం జాయిన్ అవుతున్నా నాతో జాయిన్ అవ్వండి So thank you so much for your attention. Wish you all the best. God bless you. If you are here, you will be here. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. So now you will be here. This is chain business, this is multi-level marketing, this is network marketing, this is pyramid scheme, this is, you know, this is a different lottery scheme. This is a genuine business, this is a genuine business. This is a genuine business. This is a genuine business. This is a Ponzi scheme. So in this world, there is a lot of great things in this company. అట్లానే ఒక ఒక స్పాన్సర్ గా నీతి నిజాయితీ ఉన్న వాళ్ళని మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సో ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళని వాళ్ళు కరెక్ట్ గా అర్థం చేసుకొని గైడెన్స్ ఇచ్చే వాళ్ళని మీరు అర్థం చేసి చేస్తే బాగుంటుంది సో ఐ హోప్ ఎంజాయ్ ద సెషన్ విష్ ఆల్ ద బెస్ట్ గాడ్ బ్లెస్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చిందంటే మీ ఫ్రెండ్స్ ఇంకెవరన్నా ఉన్నట్టు వాళ్ళకంటే ఫార్వర్డ్ చేయండి మేబీ వాళ్ళు కూడా బెనిఫిట్ అవుతారు దీనివల్ల థ్యాంక్ యూ సో మచ్ విష్ ఆల్ ద బెస్ట్ గాడ్ బ్లెస్ టాటా సి